மலையாளத்தில் ஜான் அப்ரஹாம் அவர் இயக்கின அம்மர் யான் அப்படிங்கிற ஒரு படம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு காலகட்டத்தில் தான் நம்புகிற அரசியல் கனவுகள் உடைந்து போகும்போது அதை பின்தொடர்கிற ஒரு இளைஞன் என்னவாகிறான் அவனுடைய குடும்பம் என்னவாகுது அப்படிங்கிற பற்றின ஒரு படம் சமகாலத்தில் ஒரு இளைஞர்களுக்கான மிகப்பெரிய சவாலாக நான் நினைக்கிறது தான் நம்புகிற அரசியல் தான் நம்புகிற தலைமை உடைந்து போகிற ஒரு இடம் தான் அப்படி ஒரு அரசியலை பின்தொடர்ந்து போகும்போது ஒரு இடத்தில் அது நமக்கான அரசியல் இல்லை அல்லது அது வந்து வேறு விதமான ஊழல் வடிவம் பெறுகிறது அப்படிங்கும் போது அது நம்மளை டோட்டலாக நம்முடைய வாழ்க்கையே புரட்டி போடும் எனக்கெல்லாம் அப்படி தான் வந்துட்டு நான் நம்பி நம்புகிற ஒரு அரசியல் தளத்தில் இயங்கும் போது அப்படியான நிறைய விஷயங்கள் வந்து வேறு வேறு வழிகளுக்கு கொண்டு போக என்னை அப்படியான விஷயங்கள் நடந்துச்சு பட் அதை தாண்டி தொடர்ந்து நாம் நம்புகிற மக்களுக்கான அரசியலை கலை வடிவத்திலும் போராட்ட தளத்திலும் எடுத்து போக முடியும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையை உடையாமல் தொடர்ந்து பாதுகாத்து வரும் நல்ல கண்ணையாவுக்கு என்னுடைய முதல் நன்றி அவரை தான் நம்பிக்கையின் உருவமாக நாங்கள் இன்று வரை வைத்திருக்கிறோம் அவர் இந்த மேடைக்கு வந்தது எங்களுக்கான மிகப்பெரிய பெருமை அதே மாதிரி சிவகுமார் ஐயா மிக மிக முக்கியமான ஒரு ஆளுமை மிகப்பெரிய கலைஞன் மிகப்பெரிய நடிகர் மிகப்பெரிய இன்றைக்கு வேறு தலங்களில் இயங்கி கொண்டு இருக்கக்கூடியவர் ஆனால் அதற்கான எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாமல் தொடர்ந்து என்னை போன்ற நிறைய இளைஞர்களை வழிநடத்துவதை தன் வாழ்வின் ஒரு பகுதியாக வைத்திருப்பவர் தொடர்ந்து நான் வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் இருந்த போதெல்லாம் அவருடைய பேச்சுக்கள் ஒரு நார்மலாக தொலைபேசியில் பேசினா ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் எனக்காக ஒதுக்கி பேசுவார் அது என்னுடைய வந்து நம்முடைய இது சினிமா வாழ்க்கையை தாண்டி பர்சனலாக எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு மோட்டிவேஷனுக்குள்ளே தொடர்ந்து வந்து நம்மளை வந்து செலுத்திக்கிட்டே இருப்பார் அப்படியான மிகப்பெரிய அன்பை பிரியத்தை வழங்கக்கூடிய சிவகுமார் சார் இங்கே வந்திருக்கிறது மிக முக்கியமான ஒரு தருணம் நான் நினைக்கிறேன் எடிட்டர் மோகன் சார் அவருடைய அனுபவங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் அவ்வளோ பெரிய எனக்கு அவரோட பெரிய பழக்கம் எதுவுமே இல்லை இந்த படத்தை பார்த்து விட்டு ஒரு உடனடியாக கால் பண்ணி நேராக வந்து ஆஃபீஸ்க்கு வந்து அவருடைய அனுபவத்திற்கும் அப்படியான விஷயங்கள் செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை எவ்வளோ பேர் செய்வாங்கன்னு தெரியாது அப்படியான ஒரு மனசு இருக்குது இல்லையா அப்படி நேரடியாக வந்து ஆஃபீஸ்க்கு வந்து மாலை போட்டு பாராட்டி ஒரு லெட்ரு கொடுத்துட்டு போனார் அவர் சொன்ன முக்கியமான விஷயம் இது வந்து வெவ்வேறு தலங்களில் இந்த படம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் எந்த கவலையுமே நீ படாத நீ மாறவே மாறாத நிறைய அப்படியும் வரும் உனக்கு அப்படியான விஷயங்கள் வரும் ஆனால் அதை பண்ணவே பண்ணாத நீ நீயாக இரு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ஸோ அவர் இங்கே வந்திருந்ததுக்கு நன்றி நம்ம லிங்குசாமி சார் அவர் வந்து என்டேந்து அவர் ஒன்றும் கற்றுக்கல அப்படின்னு சொன்னார் இல்லை உண்மையிலேயே அவரிடமிருந்து நான் நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கிட்டேன் நான் வந்து ஒரு ஒரு இயக்குனர் ஆகுவதற்கு டெக்னிக்கல் டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் தேவையில்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் அது மட்டும் ஒருத்தவனை உருவாக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் அதை சார்ந்து அதை தாண்டி அவன் வாழ்க்கை பற்றின புரிதல்கள் மனிதர்களை பற்றின புரிதல் வந்து ஒரு இயக்குனருக்கு முக்கியமாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு மனிதர்களை ஹேண்டில் பண்ணுறது தான் ஒரு இயக்குனருடைய மிக முக்கியமான வேலை அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதை வந்து எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தது அவர் தான் ஸோ அப்படி அவருக்கு வந்து அவர் என்ன எனக்கும் அவருக்குமான இந்த விஷயத்தில் வந்து நன்றிங்கிற வார்த்தைகள் எல்லாம் இல்லை அப்புறம் இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய மற்ற என்னுடைய இந்த படத்தில் பணியாற்றிய தோழர்கள் இந்த படத்தில் பங்கு பெற்ற செல்லியன் சார் ஷான் ரோல்டன் எல்லாருக்கும் வந்து இந்த நேரத்தில் நான் ஏற்கனவே நிறையா பேசியிருக்கேன் இந்த நேரத்தில் வந்து இந்த படத்தை உருவாக்குவதற்கான விஷயங்களை செய்த அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றி சோமுவுக்கு மூராயாவுக்கு இதில் பங்கு பெற்ற அத்தனை பேருக்கும் அப்புறம் வந்து இந்த படத்துடைய ஸ்கிரிப்டில் வேலை பார்த்த எல்லாருக்கும் என்னுடைய உதவி இயக்குனர்கள் அத்தனை பேருக்கும் முருகேஷ் பாபு சார் ரைட்டர் அவருக்கும் அவங்களை தெரியும் அவர் ஒரு பத்திரிகைக்காரர் தான் அவர் வந்து இந்த ஸ்கிரிப்ட் லெவல்லையும் வசனத்துலேயும் உதவி இருக்கார் பட் ரொம்ப நெருக்கமாக இருந்தால் அவருடைய பேரை நாம் மறந்துடுவோம் இல்லையா அப்படி அவரை பற்றி நான் இது வரைக்கும் சொன்னதில்லை பட் இந்த நேரத்தை அதை நான் பயன்படுத்திக்கிறேன் முருகேஷ் பாபு சாருடைய பங்கு இதில் ரொம்ப முக்கியமாக இருந்தது அவருக்கு என்னுடைய நன்றி அப்புறம் இந்த படத்தின் தயாரிப்பாளர்கள் நான் இந்த படத்தை நான் எழுதியது முக்கியமான விஷயமே அல்ல அதை இப்படி ஒரு படமாக உருவாக்குவதற்கு பணம் போட்ட அவர்களுடைய இது தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் எனக்கான முழு சுதந்திரத்தை கொடுத்தது மட்டும் இல்லாமல் நான் எந்த இடத்துலையுமே காயப்பட்டக்கூடாது ஒரு படைப்பாளனா அப்படிங்கிறதுல என்னை விட அவங்க ரொம்ப கவனமாக இருந்தாங்க இப்போ படம் ரிலீஸ் ஆன பிறகு கூட இந்த படம் முதல் நாள் எப்படி இருந்தது இரண்டாவது நாள் எப்படி இருந்தது மூன்றாம் நாள் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு கவலை எனக்கு தொடர்ந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் பிரபு சார்ட்ட வந்து எப்படி சார் இன்றைக்கி எப்படி இருந்தது எவ்வளோ பேர் பார்த்தாங்க அப்படி வந்து கேட்டுகிட்டே இருக்கும்போது அவர் நீங்கள் அதை பற்றி கவலையே படாதீங்க 
நீங்கள் வந்து உங்களுக்கான விஷயத்த கரெக்டாக பண்ணிட்டீங்க ஒரு படம் நல்ல படம் எடுத்து கொடுத்துருக்கு எங்களுக்கு நீங்கள் அதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க வியாபாரத்தை பற்றி நீங்கள் கவலையே பட வேண்டாம் நீங்கள் போய் அடுத்த ஸ்கிரிப்ட் எழுதுகிற வேலையை பாருங்கள் அப்படின்னாரு ஸோ இப்படி யார் இருப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியல நிச்சயமாக ஸோ அப்படியான ஒரு கம்ஃபர்ட் இதை வந்து எனக்கு கொடுத்த பிரபு சார் பிரகாஷ் சார் அவங்களுக்கு வந்து மிக முக்கியமாக அவங்களால தான் இந்த படம் உருவானது அவங்களுக்கு நன்றி இது எல்லாவற்றையும் தாண்டி இந்த படத்தை முழுமையாக ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆன உடனே அதற்கு வெவ்வேறு கருத்துகள் விமர்சனங்கள் தொடர்ந்து வரும் அதுவும் இன்றைக்கு உருவாகி இருக்கிற சமூக ஊடகங்களுடைய தாக்கம் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் இருக்குது எல்லா கிராமங்கள் வரைக்கும் போகக்கூடிய ஒரு இடம் இருக்குது அப்புறம் சாதாரண ஜனங்களின் கையில் ஊடகங்கள் சென்று விட்டது அப்படிங்கிற ஒரு இடமும் இருக்குது அது இந்த படம் பேசுகிற விஷயமும் அதுதான் அப்படி வெவ்வேறு கருத்துக்கள் வந்து ஒரு படத்தை பற்றி வர்றதுங்கிறது சமீப காலமாக கடந்த ஐந்து வருடங்களில் அது வந்து ஒரு படத்தின் விமர்சன போக்குலையும் வியாபார போக்குலையும் ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்குகிற ஒரு பங்கை வகிக்குது அப்படி இந்த படத்திற்கு எந்த மாதிரியான விமர்சனங்கள் வரும் அப்படின்னு எனக்கு இந்த படம் எடுத்த பிறகு அப்படியான ஒரு விஷயம் இருந்தது பொதுவாக அப்படி பெரிய எதிர்பார்ப்புகள் எனக்கு எப்போவுமே இருக்கிறதில்ல ஒரு படைப்போ எழுத்தோ அது வந்து நம்ம எழுதுகிறோம் அதன் பிறகு அது மக்கள்கிட்ட போயிடுது அவங்க அதை எப்படி எடுத்துக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய விஷயம் அப்படிங்கிறது தான் பட் இந்த படம் பேசக்கூடிய விஷயம் இருக்கு இல்லையா அது வந்து எனக்கு காண்டம்பரரியாக இந்த படம் பேசக்கூடிய ஒரு நான் இது வந்து ஒரு அரசியலின் அடுத்த கட்டத்தை மக்கள் முன்னாடி வைக்கக்கூடிய ஒரு படைப்பாக தான் நான் பார்க்குறேன் அதனால தான் படத்தில் அங்கங்கே திரை மொழி தாண்டியும் சில விஷயங்கள் செய்ததற்கான காரணம் அதுதான் முழுக்க முழுக்க திரை ஒடிவத்துக்குள்ளே தான் பண்ணணுங்கிற ஆசை அதை தாண்டி சில விஷயங்கள் சொல்ல முற்பட்டது வந்து இந்த படம் வந்து அரசியல் ரீதியாக ஜனங்களுக்கான ஒரு ஒரு இடத்தை அடுத்த தளத்திற்கு எடுத்து செல்ல வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் முதன்மையான நோக்கம் அதில் எந்த மாற்றமுமே இல்லை இந்த படம் எடுக்கப்பட்டதற்கான முதன்மையான நோக்கம் அதுதான் அதனால் சாதாரணமாக எடுக்கக்கூடிய படங்களை விட நான் கூடுதலாக இதுக்கு எப்படியாவது அது நான் நடந்துடணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் நிஜமாக நீங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட பல மடங்கு அதை வந்து செய்தது வந்து ஊடகங்கள் தான் அதற்கு வந்து எப்படி நன்றி சொல்வது என்றே தெரியவில்லை எல்லோரும் வந்து ஒருமித்த ஒரு குரலில் வந்து இந்த படத்தை இந்த படத்தில் இருக்கக்கூடிய வேறு விதமான குறைகளை எல்லாம் அது நான் தோ பகிர்ந்து கொண்டதற்கும் அது நான் நிச்சயமாக அதையெல்லாம் ஏற்றுக்கிறேன் அதில் எனக்கு எந்த மாற்றமும் இல்லை அதை தாண்டி இந்த படம் தென் ஒட்டுமொத்தமாக இந்த படத்தின் சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை ஜனங்களுக்கான விஷயத்தை இந்த படம் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு புது தளத்தை முழுக்க முழுக்க அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர்த்தி சென்றது வந்து நீங்கள் தான் அதில் எந்த மாற்றமுமே இல்லை அதனால் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் தனிப்பட்ட முறையில் சமூக ஊடகங்களில் இயங்கிய தோழர்களுக்கும் பத்திரிகையாளர்களுக்கும் தொலைக்காட்சி ஊடக நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய தனிப்பட்ட முறையிலும் மிகப்பெரிய நன்றியும் பிரியமும் என்றைக்குமே இருக்கும் அவங்களுக்கு நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன் அடுத்த அடுத்தடுத்து சினிமா என்ற கலை வடிவத்தை இன்னும் அதிகமாக லிங்கசாமி சார் சொன்னது மாதிரி நிச்சயமாக இன்னும் அதிகமான மக்களை சென்றடைவதற்கான அத்தனை விஷயங்களும் எனக்கு உண்டான என்னுடைய இயல்பை மீறாமல் என்னுடைய இடத்திலிருந்து அடுத்த தளத்திற்கு அதிக அதிகமாக எடுத்து செல்வதற்கான நம்பிக்கையை நீங்கள் கொடுத்திருக்கிறீர்கள் நிச்சயமாக அதை செய்வேன் எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த பிரபு வந்து ஒரு ஜானில் இருக்கும்போது நான் அவனை பார்த்துட்ருக்கேன் இப்போ எனக்கு மேலே அவன் ஒரு அடியை வளர்ந்துட்டான் என்னுடைய மைத்தினி மகன் கடைசி ஒரு நாலஞ்சு ஐந்தாறு வருஷம் வந்து எங்கள் வீட்டிலே வளர்ந்தவன் சூர்யா காத்திக்கு என்னுடைய குணமெல்லாம் கொஞ்சம் இருக்குது நான் வந்து கொஞ்சம் தவறு நடந்தேன்னா அவன் பொங்கிடுவேன் நான் பொறுமையாக இருக்க மாட்டேன் எங்கள் வீட்டில் வந்து ஒரு அஞ்சு பசங்க இருக்கிறாங்க அஞ்சு பேரில் இவன் தான் பயங்கர பொறுமைசாலி அதாவது எனக்கு நேர் ஆப்போசிட் கேரக்டர் அவன் கோபமே வந்தல் ஒரு நான் சம்சாரம் கேட்டு பார்க்கணும் இப்போ கல்யாணமாகி ஒரு வருஷம் ஆகிப்போச்சு அவன் கேட்டு பார்க்கணும் அவன் கோபமே வராது அவன் கோபிச்சு நான் பார்த்தது கிடையாது எல்லாத்தையும் பொறுமையாக இருப்பான் எல்லாம் உள் வாங்கிக்குவான் ஒரு எட்டாம் கிளாஸ் படிக்கும் போதே வந்து பெரியப்பா எனக்கு நல்ல நாவல் இருந்தால் கொடுங்க படிக்கிறதுக்குன்னு அந்த மாதிரி எட்டாம் கிளாஸ் பசங்கள்லாம் அப்படி படிக்க சொல்லி கேட்டு நான் பார்த்ததில்ல அப்போ இருந்தே ஒரு மற்ற பசங்கள்லேருந்து வித்தியாசமாக இருந்தால் அதே மாதிரி திரைப்படத்துறைக்கு வந்து இப்படி ஒரு அற்புதமான ஒரு படத்தை வந்து துணிஞ்சு எடுத்திருக்கான் அப்படிங்கும்போது ஏன்னா அவனால் முடியும் நான் தெரியும் அந்த படம் எடுத்துட்டான்னு தெரியும் அந்த படத்துக்கு இவ்வளோ பெரிய மரியாதையை நீங்கள் ஏற்படுத்தி கொடுத்தீங்கிறதுக்காக தனிப்பட்ட முறையில் மீடியா அன்பருக்கு நான் என் மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்களை முதல்ல தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படம் மக்களுக்காக போராடி மண்டை உடைச்சி ரத்த விளாடியாக கஷ்டப்படுற அவன் ஜோக்கரா இவனுங்கெல்லாம் போராட்டம் பண்ணிட்டாங்கன
அது அந்த பொண்ணு ஓப்பனிங் கேட்குது டாய்லெட்டு கூட இல்லாத வீட்டில் நான் எப்படி வாழ்க்கை நடத்த முடியும்னு கேட்குது அதில் இங்கே எத்தனை பேர் கிராமத்தில் இருக்கீங்கன்னு தெரியாது நான் எனக்கு அந்த வழி என்னென்னு தெரியும் நம்ம பிரபுக்கும் தெரியும் ஐயா நல்லகண்ணையாவுக்கும் தெரியும் நாங்கள்லாம் கிராமத்துலேருந்து வந்தவங்க டாய்லெட்டு நான் வந்து பிறந்ததுலேருந்து பதினஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் டாய்லெட்டி பார்த்ததே இல்லை கிராமப்புறங்களில் அந்த விளை நிலங்கள்லாம் காலையில் இருந்தோடனே வந்து செடி கொடிக்குள்ளே போயிட்டு வரதான் பழக்கம் அதில் ஆறு மணி ஏழு மணிக்கு அப்புறம் சந்தேகம் வயிறு கிராட்டா பண்ணு எட்டு மணி ஒம்பது மணிக்கு அப்புறம் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்க கரண்ட் கிடையாது பேய் இருட்டாக இருக்கும் அந்த நேரத்தில் எட்டு மணி ஒம்பது மணிக்கு வயிறு புரட்டும் போது டார்ச் லைட் அவசியம் கிடையாது இருட்டிலேயே தடை வீட்டு போய் வயிற்றை காலி பண்ணிட்டு வரணும் அந்த மாதிரி காலகட்டங்களில் எங்கள் ஊர்லேருந்து ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் தூரத்தில் கரேன்னு ஒரு உருவம் உள்ள மின்னு 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 ஒரு லைட்டோடு போயிட்டுருக்கும் அது பல நாள் பார்த்துக்க சவுண்டாக வேறு போயிட்டுருக்கோம் அது என்னன்னு ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் ப்ளூ மவுண்டன் அப்படி கண்டுபிடிச்சேன் ப்ளூ மவுண்ட் ரயில் வந்து மெட்ராஸ்க்கு போயிட்டுருக்கு அது அப்படி தான் போகும் மண் ஒரு மரவட்டை பூஜைக்குள்ளே லைட் போட்டால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி அது ஊறிட்டு போகும் இதெல்லாம் இரவுகளை நான் வந்து பார்த்துருக்கேன் பயங்கரமான விஷயம் என்னென்னா கிராமத்து பெண்கள் வந்து சூரிய உதயத்துக்கு முன்னாடி காலை கடனை கழித்தாக வேண்டும் இல்லை சூரிய அஸ்தமனத்துக்கு பிறகு தான் இருட்டு நம்ம தான் போய் ஆகணும் சரி செடி கொடி தேட்டி போகணும் மட்டை மஞ்சாவது ஆம்பளைங்க போகிற மாதிரிலாம் பெண்கள் போக முடியாது இந்த பட்டில் ஒரு ஷார்ட்டு ராஜமூனம் போட்டுப்பான் பாபா செல்லத்துறை பைக்கில் சோமு வந்துட்டுருப்பாங்க டே பொம்பளைங்க ஒதுக்கி இடத்துல லை லைட்டை போடுறா மடையா சரிட்டேன் அந்த ஷார்ட்டை பார்த்தோன்னா அந்த பையனும் கிராமத்துலேருந்து வந்திருக்கான் ராஜமூனம் தெரிஞ்சுட்டு நான் ஏன்னா கிராமப்புறங்களில் டக்குன்னு பார்த்தா அந்த நாலு பேர் இவங்க பைக் வந்துருக்கும் போது மொப்பட்டு வந்துருக்கும் போது ரெண்டு பொம்பளைங்க எழுந்து நிற்பாங்க அதெல்லாம் காலங்காலமாக நடக்கிற விஷயம் அது ஒரு சப்ஜெக்டாக எடுத்துக்கிட்டு ஒரு மனுஷன் டாய்லெட் வேணும் டாய்லெட் கட்டி கொடுத்தா அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லி அந்த டாய்லெட்டாலேயே கோமாவுக்கு போன ஒரு சோகமான கதையை இதுக்கு மாதிரி எப்படிங்க சொல்ல முடியும் லாரியிலேருந்து மீட்டிங் கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க குவாட்டர் பாட்டை இலவசம்னு சொல்கிறாங்க லாரி காட்டில் கேமரா லாரியில் இருக்குது கீழே வந்து அந்த குவாட்டர் பாட்டிலுக்கு அந்த ஜனங்க அரையில் ஒரு ஷார்ட்டை போட்டுருக்கா என் நாடே உனக்கு எப்படா விடிய வேலை வரணும்னு ரத்த கண்ணி எழுதித்தேன் ரத்த கண்ணி எழுதித்தேன் இந்த நாடுக்கு எப்போ திருந்த போகுது கேவலம் ஒரு குவாட்டர் பாட்டிலுக்காக அந்த அந்த அடித்து மோதிக்கிட்டு அது பாபா செலத்தோட வாங்கிட்டு வந்து இவன் போய் ஹீரோ போய் ஆஹா நாங்கள் வாங்கிட்டு பார்த்தீங்க நாங்கள் கொடுக்கலான்னு எடுத்துகிட்டு வந்தோம் சிலுத்திட்டு போகிறார் அவர் இது என்ன சந்தோஷப்படுற விஷயமா அது நம்ம பேரம் பேத்திங்க வரும்போது இந்த நாடு எப்படி நினச்சி பாருங்கள் சசிகுமார் வந்து டே செல்ஃபோன் டவர் மாதிரி ஏறி ஒன்றா வரும் வந்து செத்து போயிட்டார் இவன் கதாநாயகம் அதே மாதிரி டவர் ஏறணுன்னா ஐயோ இவன் தக்குவலை பண்ணி போனால் பயந்துட்டு நல்லவேள ஜனாதி பிரகடனம் படிக்கிறார் மேலே என்று பண்ணிக்கிறார் டிராஃபிக் ராமசாமியை மனசார சொல்லுங்கள் நம்ம எவ்வளோ கிண்டல் பண்ணியிருக்கோம் பட்டு பொது நல்ல வழக்கத்தை கொடுத்து எத்தனை கேஸுகளுக்கு இருந்து நமக்கு நமக்கு தீர்ப்பு வாங்கி கொடுக்க தெரியுமா ஆனால் அந்த பார்த்தா கோமாளியை பார்த்துக்கோ டிராஃபிக் ராமசாமி நம்ம கோமாளி மாதிரி அதே மாதிரி சட்டக்கல்லூரி படிக்கிற நந்தினி கேரக்டரை இதில் அந்த காயத்தின் ஒரு பொண்ணு பண்ணியிருக்கு இந்த மூணை பேஸாக எடுத்துக்கிட்டு அவ்வளவு அற்புதமாக பண்ணியிருக்காரு அந்த பொண்ணு வந்து ரம்யா பாண்டியன்னு ஒரு பொண்ணு அந்த பொட்டில் போட்டுக்கானுங்க அது என்ன பொண்ணு அது அது ஒரு ஒரு எளிமை ஏழ்மை சோகம் அது நடிகே இல்லைங்க அது இப்போ ஏழரை கோடி மக்களில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு கோடி பேர் பெண்கள் இருப்பாங்க அந்த மூணு கோடி கிராமத்து பெண்களுடைய எம்பாடிமெண்ட் அந்த வடிவமே அந்த பொண்ணு தான் அப்படி ஒரு பொண்ணு அது சின்ன கண் சின்ன உதடு அந்த லாரியில் ஏறி போகும்போது அந்த ஓதி ஓதி ஓதிங்க போகிற விஷயம் இவன் லவ் பண்ணுறக்கு அப்படாத விடப்பட்டு கடைசியில் எதை செட்டாரமாக தோணி அந்த பொண்ணு வீட்டில் வந்து உட்காந்துட்டு உள்ளவாயா உட்கார டப்புன்னு கீழே உட்காந்துருவான் அது ராஜமுருகன் என்ன அவன் லவ் பண்ணுவான் அது அந்த நானே நான் லவ்வில் நான் லவ்வுக்கு நமக்கு சம்மந்தமே கிடையாது நான் லவ்வுக்கு எதிரான ஆள் ஆனால் கல்யாணம் நினைச்ச பையனுக்கு அது வேறு விஷயம் இந்த பையில் லவ் பண்ணுவேன் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஷார்ட்டில் ஏன் உயிர் இருந்ததுன்னா அவன் அப்படி உட்காந்துருக்கான் அதை படத்தில் பண்ணிக்க அந்த ஷார்ட்டு போய் நெகிழ்ந்து போய்விட்டேன் அந்த ரம்யா அவன் வந்து சோமு அந்த காதல் காட்சிகள் வந்து என்ன பிரச்சார படமாக போயிட்டுருக்கேன்னு பார்த்தா தடார்னு ஃப்ளாஷ்பேக் கொண்டு வந்து இந்த கிருக்கு பிடிச்ச சோமசுந்தரத்தை அப்படியே டே டக்குன்னு மாதிரி தாடியோட பையனாக காட்டினா அவன் வாழ்ந்து விட்டான் அந்த கதாபாத்திரத்தில் அது அப்படி சொன்னால் உங்களுக்கு கமல் நடித்தார் நான் நடித்தேன்லாம் நான் அதை நான் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் அது வேறு அது அவன் வாழ்ந்தான் சோமசுந்தரம் அந்த
அங்கே போயிட்டு தாகூரையும் சத்திய திரை பிறந்து வளர்ந்த ஊராட்சி அஞ்சல் ஊருக்கு போயிட்டு ஊர்லாம் சுற்றி தெரு தெருவாக அலைஞ்சிட்டு கொண்டு போன காசு இல்லாதவொடனே அருணா கையில் வந்து ஐநூறு ரூபாயை முடிஞ்சு வச்சுருந்தானம் முடிஞ்சு வச்சுட்டு அப்புறம் போனால் பிச்சை எடுத்து சோறு போட்டாங்களாமா அட ச உலகத்தில் மனுஷன் வாடகைக்கு காசே தேவையில்லை இந்த பிச்சைக்கார காசு எதுக்குன்னு இந்த ஐநூறு ரூபாய் தூக்கி ராமசன் படத்தில் உண்டியில் போட்டானா சார் என்ன கேரக்டர் போங்க சார் ஸோ ரெண்டு ஆண்டி பண்டாங்கள் சேர்ந்து ஒரு படம் எடுத்துருக்கானுங்க நீங்கள் நீங்கள் சங்க நீ தயவு செய்து வட்டி முதல் மூணு கதை தயவு செய்து நான் தொடர்ந்து இவனுக்காக தான் படித்தேன் சங்க சம்பவம் ராஜமுருக்காக தான் படித்தேன் சரியான கேரக்டர் நானும் நானும் பயங்கரமாக சுற்றினா இருந்தால் சின்ன வயசில் ஓவிய கொல்லியில் வாழ்ந்த காலத்தில் நானும் போயிருக்க மாதிரி இந்த மாதிரி நான் போகல அவன் அகோரிகள்னு சொன்னால் பொண்ணை திங்கிறாள் செத்து போன பொண்ணை திங்கிறாள் அகோரின்னு பேர் பாலாவுக்கான பாலாவுக்கு இவன் அண்ணன் பாலாவு வயசில் அவன் அண்ணனாக்கெல்லாம் அவன் அண்ணன் இவன் அகோரிகள் பொண்ணை திங்கிறவன் ஏண்டா பொண்ணை திங்கிறேன்னு கேட்டால் பொண்ணை கெட்டு போன பொழுது தானே விட்டால் நாட்டுக்கு வேணா போயிடும் இல்லை அதுக்கான தின்னர் அழிச்சிடும் இல்லை அப்போ நாங்கள் நல்லவங்க நாட்டுக்கு நல்லது தான் பண்ணாங்க அப்படி அகோரிகள் அகோரியோட போய் ரெண்டு பத்து நாள் தங்கிட்டு வந்திருக்கான் ராஜஸ்தானை போனால் ஒட்டகத்துக்கு நல்லதுலே ஒட்டகத்தோட ஸ்மெல்லோடே உள்ள படுத்து வந்திருக்கிறான் அப்போ கிராம போகிற மாதிரி சாம கோடாங்கன்னு சொல்லிட்டு குடிகுடி படிச்சுட்டு போவானுங்க அவனோடய சேர்ந்து ராத்திரி பூரா ஜூத்திட்டு போய் சுடுகாட்டில் போய் செத்து போனதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணத்துலேருந்து எலும்பு எடுத்து அது இதெல்லாம் சுவாசிக்கு என்ன கேரக்டர்னு தெரியல இப்படி வந்து ராஜமுருகன்கிட்ட இருக்க அனுபவத்துக்கு அவன் ஐநூறு படம் எடுக்கலாம் தயவுசெய்ய மகனே ஐநூறு எடுக்க வேணாம் ஒரு ஐம்பது படம் எடுக்கிறான் அவ்வளோ விஷயம் இருக்குது ஏன்னா நம்ம யாருமே கற்பனை பண்ண முடியாது இப்போ அந்த நிறையா வந்து எஸ் ராமகிருஷ்ணன் எழுதுறாரு அவர் எழுதுறதுலாம் கொஞ்சம் இலக்கியமாக இருக்கும் ஊரை பார்க்குறாரு நம்ம மக்களுடைய மேலோட்டம் பார்க்குறீங்க வந்து அண்டர்கிரவுண்ட் ஒரு நிழல் உலகத்தை பார்க்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான மனுஷன் ராஜ்மோன் பார்க்குற உலகம் யாருக்குமே தெரியாது அப்படி ஒரு வித்தியாசமாக படம் அதே மாதிரி இன்னொரு நாடோடியை வச்சு பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு பேரும் அவ்வளோ சூப்பர் மேட்ச் ஆச்சு இந்த படம் பார்க்கும்போது அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தது மூணு ராமசாமி அவர்கள் வந்து நான் பார்க்குறேன் வி ராமசாமி வி கே ராமசாமி அவர் நாங்கள்லாம் அந்த காலத்தில் எப்படி நடித்தோம்னு இந்த கேரக்டரில் எந்த நடிகர் நடிச்சிருந்தாலும் அந்த இம்பேக்ட் வராது இது முதல்ல வந்து ராஜமுருகருக்கு ஏன் நன்றி சொல்லணும்னா எந்த நடிகனுமே நடிச்சிருக்கூடாது தப்பி தவிர இப்போ ஒரு நடிகனை போட்டிருந்தான் அந்த நடிகை முஞ்சி தான் ஞாபகத்துக்கு வருமே தவிர இந்த கேரக்டர் வரவே வராது கடைசியில் ரா சொன்ன ராமசாமியோட சொன்னால் நான் வந்து கடைசியில் நீங்கள் சொன்னால் பேசும்போது கண்ணத்தை செவிட்டில் உட்காந்துருந்த ஆளுக்கு ஓங்கி நான் அறை கொடுத்த மாதிரி இருந்துச்சுப்பா அந்த அறையும் வாங்கிட்டு நானும் கதிட்டு வழி வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்படி ஒரு அற்புதமான ஒரு படைப்பு இது இதில் சினிமா எப்படி பார்க்குறேன்னா தியாகராஜ பாவர் ஐம்பது பாடல்கள் உள்ள படம் தியாகராஜ பாவர் படம்னு சொல்லி விளம்பரம் வந்துச்சு ஐம்பது பாடல்கள் நான் சொல்ல பவளக்குடியில் அப்படி தான் வந்த படம் இப்போ பாடல்களில் போர் அடிச்சு போனோன்னே வசனங்கள் வழியாக இளங்கோவனுடைய கண்ணகி படத்த மூலியாக வந்து கண்ணகி வந்துச்சு அது இப்போ பரிசியாக படங்கள் வர ஆரம்பிச்சு அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் கலைஞர் வந்து மின்சாரம் பார்த்த மாதிரி வசனம் எழுதி அது வசனத்தோட படங்கள்லாம் போச்சு அப்போ அப்படியே காலங்கள் போய் மனிதன் காலத்தில் வந்து மொத்த படத்துக்கு ஒரு பக்கம் தான் டயலாக் இருக்கும் மனிதத்தன்மா அவர்கள் படத்தான்னா மொத்த படத்துக்கு ஏன்னா விஷுவல் வந்துருச்சு சினிமா வந்து விஷுவல் வந்துருச்சு அந்த மாதிரி வந்துச்சு காலங்கள் மாறிட்டே இருக்கும் சினிமா வந்து ஓ முடிய போது முடிய போச்சுன்னா பலருடைய சதுரங்க வேட்டைன்னு வரும் ஜிகிர் தண்டான ஒரு படம் வரும் குக்குன்னு ஒரு படம் வரும் அதே மாதிரி இப்படி வந்து ஜோகன படம் இந்த மாதிரி சம் தமிழ் சினிமா வந்து ஃபீனிக்ஸ் படவை இந்த மாதிரி ராஜமுருகள் வந்து அந்த சினிமாவை காப்பாற்றி கொண்டே இருப்பார்கள் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் இந்த மாதிரி படத்தை எடுக்கிறதுக்கு ஒரு தைரியம் இருக்கணும் அந்த படத்தை இது ஜனங்களுடைய படமாக இருந்தாலும் ஜனங்களுடைய படமாக மாற்றக்கூடிய தகுதி இங்கே இருக்கிற பத்திரிகையாளர்களால் மட்டும்தான் முடியும் ஏன்னா வழக்கு என் பதினெட்டுங்கள் ஒம்பது அந்த மாதிரி படத்தையெல்லாம் கொண்டு போய் ரீச் பண்ணது நீங்கள் தான் இது மாதிரி நிறைய தமிழ் சினிமாவில் மிக முக்கியமான இந்த மாதிரி தருணங்களில் எல்லாமே நீங்கள் தான் கூட நின்று அதை கொண்டு போய் சேர்த்துருக்கீங்க அதனால் ரெண்டு பேருக்கு ரொம்ப முக்கியமாக இந்த நேரத்தில் வந்து பத்திரிகையாளர்களுக்கும் இந்த படத்தை தைரியமாக எடுத்த பிரபு பிரகாஷ் சார் இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே வந்து மிகப்பெரிய வாழ்த்துக்களை சொல்லணும் ராஜமுருகன் என்கிட்ட ஒர்க் பண்ணும்போது பீமா கதையை வந்து எப்பயுமே நம்மகிட்ட லாஸ்ட்டாக ஒரு அஸ்டண்ட் வந்து சேர்ந்தாங்கன்னா அவங்களுடைய வேலை என்னென்னா நம்ம டேப்பில் ரெக்கார்ட் பண்ணி கொடுத்தத அவங்க கேட்டு எழுதணும் அதுவும் நான் என்ன சொல்லியிருக்கோமோ அதை தவிர்த்து மாறவே கூடாது அந்தளவுக்கு என்னென்னா நம்ம சொன்னது ஃபஸ்ட்டு வரட்டும் அதுக்கப்புறம் தான் அதில் கரெக்ஷன்லாம் பண்ண முடியுங்கிறதுக்காக அதில் கொஞ்சம் எல்லாமே வெயிட் பண்ணுவோம் ராஜமுருகன் வந்து இதை எழுதி கொண்டாங்கன்னு சொன்னப்போ நான் சொன்னது இல்லாமல் மிக அற்புத
முருகன் வந்து புக் பண்ணும்போது கொஞ்சம் லேட்டாக வருவார் எப்பயுமே நேரத்துக்கு வர்றதுங்கிறது முருகனுக்கு வந்து தெரியாத ஒரு விஷயம் அப்போது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து என்னென்னா நான் நான் எப்படி இருப்பேனோ அந்த மாதிரி தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறி அதுக்கப்புறம் நியாயமாக ரொம்ப சரியான நேரத்துக்கு வர்றது கரெக்டாக அப்படிலாம் இருந்துக்க ஆரம்பித்தார் எனக்கு பெரிய இந்த படம் பார்த்துட்டு குக்கு வந்து நான் தேட்டரில் பார்க்கல ஒரு டிராவலில் வந்து அப்போ ஊரில் இல்லை நான் ஒரு ஃப்ளைட்டில் தான் பார்த்தேன் அப்புறம் முருகனுக்கு பேசினேன் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவருடைய மிக முக்கியமான ஒரு பதிவு இந்த படம் வந்து அவர்கிட்ட என்ற கதை வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டைலாக ஒளி படம் ஃபிலிம் பண்ண போகிறேன் சார் இவர் தான் ஹீரோ இந்த மாதிரி சொன்னோடனே யார் ஹீரோன்னு எனக்கு தெரியல அவர் பேர் சொல்லும்போது கூட அவர் வந்து இந்த ஜிகிருதண்டாவில் நடிச்சியெல்லாம் காட்டுவார்ல சார் சொன்னதுக்கு பிறகு தான் சரி ஓகே அவர் கான்ஃபிடண்டாக இருக்கார் சொல்லி பண்ணட்டுன்னு நினச்சேன் அவர் தருமபுரி மாதிரி ஏரியாவில் போய் பண்ண போகிறனாரு மொத மொத ஒரு போஸ்ட் டிசைன் பார்த்தோடனே எனக்கு வந்து என்னடா ஒரு டாய்லெட்டுடைய ஒரு இதை வந்து போட்டு ஒரு போஸ்ட்ரு இதெல்லாம் எதுக்கு ஒரு போஸ்டராக ஃபீல் பண்ணுறா அப்படின்னு தெரியலையே நினச்சேன் ஆனால் படம் பார்த்ததுக்கு பிறகு தான் தெரிஞ்சது காதலுக்காக தாஜ்மஹால் கட்டலாம் என்னென்னமோ வந்து வசந்த மாளிகையில் வந்து மிகப்பெரிய மாளிகை கட்டுவார் கா லவ் டுடே படத்தில் வந்து பஸ் ஸ்டாண்டு கூட ஒரு லவருக்காக கட்டுவான் ஒரு கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிற பொண்ணுக்காக ஒரு டாய்லெட் வந்து ஒருத்தர் வந்து ஒரு பாத்ரூம் மாதிரி அந்த கட்டணுங்கிற நினப்பு அதை பற்றியான கதை யோசிக்கணுங்கிற விஷயமே வந்து மிக எனக்கு தெரிஞ்சு மிக முக்கியமான ஒரு படம் இந்த படம் கண்டிப்பாக இந்தியா முழுக்க ஏதோ ஏதோ மொழிகளுக்கு போகணும்னு நான் நம்புகிறேன் இப்போயே வந்து என்னென்னா மிக முக்கியமான ஒரு ஒருத்தங்க த தெலுங்குக்கெல்லாம் ரைட்ஸ் கேட்டு வந்திருக்காங்க பிறகு கூட நான் பேசணும் எனக்கு இந்த படத்தில் அந்த ஹீரோ பண்ண பெர்ஃபார்மன்ஸ்லேயே வந்து என்னென்னா வேறு எந்த ஹீரோவும் மொதல் மொதல் கமல் சார் வந்தப்போ ஒரு சில படங்களில் அவரை அப்படி பார்த்துருக்கலாம் தமிழ் சினிமாவில் வந்த இது எந்த ஹீரோ நடிச்சிருந்தால் கூட இந்த மாதிரி வருமா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல அவர் அதுவாகவே இருந்தார் இந்த படத்தில் ஒரு பர்டிகுலராக ஒரு இடம் வந்து எனக்கு பெக்குலியராக அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தே வராது அந்த அப்படி ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஒரு இடத்துல அந்த பவா செல்லத்துறை வந்து ஒரு இடத்துல சொல்லியிருப்பார் கொடுக்கலன்னா எடுத்துக்கொண்டான்னு சொல்லியிருப்பார் இவர் வந்து ஒரு அதே மாதிரி இப்போ எடுத்து வந்ததுக்கு பிறகு அந்த சொல்லிட்டு போவார் ஒரு இது கொடுக்கலாம் எடுத்துக்கணும் சொல்லிட்டு ஒரு ரியாக்ட் பண்ணிட்டு இப்படி போவார் அந்த ரியாக்ஷன்லாம் வந்து என்னென்னா எந்த நடிகனாலையும் கொடுக்க முடியாது அப்படி ஒரு ரியாக்ஷன் இருந்துச்சு எல்லாமே நான் முருகன்கிட்ட வந்து இந்த படம் பார்த்து முடித்தோடனே வந்து நினச்சேன் விகடனில் வந்து இந்த படத்துக்கு நான் நினச்சேன் மிக முக்கிய மிக பெரிய ஒரு மார்க் ஒன்று வரும் முருகன் நான் 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 நம்ப ஒவ்வொரு படத்துக்குமே ஒரு மார்க் நம்ம ஒரு மனசில் நினச்சிப்போம் எல்லா பத்திரிகையிலுமே ரொம்ப சிறப்பாக எழுதிட்டாங்க எல்லாம் நினைக்கிறாங்க விகடனில் அவர் ஒர்க் பண்ணதுனால தான் ஐம்பது மார்க்னு சொல்லி அவர் ஒர்க் பண்ணாமல் இருந்தால் ஐம்பத்தி ஆறா ஐம்பத்தி ஏழாக கூட அந்த மார்க் இருந்திருக்கும் அவ்வளவு தகுதி இந்த படத்தில் இருந்துச்சு செலியன் கேமராமனை பற்றி சொல்லணும் அவர் வந்து பரதேசிலையும் பார்த்தேன் இப்போ இந்த படத்துலேயும் மிக சிறப்பான ஒரு ஒர்க்கு இந்த படத்தில் மூராமசாமி ஐயா தான் நடிச்சிருக்காருங்கிறது இந்த அரங்கத்துக்கு வர்ற வரைக்கும் எனக்கு தெரியாது இவ்வளவுக்கும் என்னுடைய படத்துலேயும் நடிச்சிருக்காரு நான் வந்து இந்த செகண்ட் ஹீரோ யாரான்னு உண்மையிலே நான் செகண்ட் ஹீரோன்னு தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் அவரையும் நம்ம ஸ்டீன்ஸ் கூட கேட்டேன் யார் அவர் ஜெயகாந்தன் மாதிரியே பண்ணியிருந்தார் அவர் யாருன்னு கேட்டேருந்தேன் அதுக்கப்புறம் அவரை பற்றி நம்ம யாருன்னு சொ கேட்குறத விட்டுட்டேன் அவ்வளவு சேஞ்சாக எப்படி சார்னு சொல்லி ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு வந்து பார்த்து பிறகு தான் எனக்கே தெரிஞ்சது எல்லாருக்கும் யோபாரதியிலேருந்து இந்த படத்தில் பங்கு பெற்ற எல்லாருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் மிஸ் டேட்ரு ஜான் அவருக்கும் நான் இந்த மேடையிலேயே சொல்கிறதுன்னு இல்லை நிறைய இந்த படத்தை பற்றி பாராட்டியிருப்பாங்க குறையா எனக்கு மூணு குறை இருக்குது என்னுடைய உதவியாளர்கள்னால படம் எத்தினாலும் ஓடிச்சிங்கனால இந்த குறை இங்கே சொல்கிறது பற்றி தப்பு இல்லை வந்து முருகன்கிட்ட நான் வந்து பர்சனலாக சொல்ல வேண்டிய விஷயம் தான் இருந்தாலும் மேடையில் அவருக்கு சொல்லலாம் எனக்கு அந்த ஜனாதிபதி வந்தார் இல்லையா அதை மட்டும் ஒரு சஜஸ்டிவாக காட்டியிருக்கலாம் ஒரு உதாரணத்துக்கு போர்கிறவனில் ஃபுல்லாக வந்து புகஸ் வச்சுட்டு அவரை வந்து ஒரு காட்டாமல் இருந்திருக்கலாமோ அப்படின்னு தோணுச்சு ஒருவேளை அதை பற்றி நீங்கள் யோசிச்சிங்களான்னு தெரியல அதே மாதிரி எண்டில் ரொம்ப அற்புதமான டைலாக் தான் அவங்க பேசினது இருந்தால் பேசாமல் விட்டுட்டு நாளைக்கு தெருவுக்கு வா போராட்டம் இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு போராட்டம் தொடங்கியிருந்தால் இன்னும் அடுத்த கட்டத்தில் இருந்திருக்குமோ அப்படின்னு அந்த ஒரு இடம் அப்புறம் இன்னொரு இடம் வந்து அந்த பொண்ணு பாத்ரூமில் விழுந்ததுக்கு பிறகு அவரை தூக்கி கொண்டு வந்து வைக்கிறப்போ லேசாக கையில் ஒரு துடிப்பு தெரிஞ்சப்போ உயிர் இருக்கா அப்படி சொன்னோடனே ஒரு ரியாக்ட் பண்ணும் இல்லையா அந்த ரியாக்ஷன் மட்டும் குறைஞ்ச மாதிரி இருந்துச்சு மற்றபடி மிக இவ்வளோ அற்புதமான படத்தில் மி ம
இவ்வளோ பாராட்டும் இருக்கணும் இப்போ சாய்ராத்துன்னு ஒரு படம் நாலரை கோடியில் எடுத்த ஒரு படம் மராட்டியில் தொண்ணூத்தெட்டு கோடி கலெக்ட் பண்ணியிருக்கு கண்டிப்பாக அடுத்த உங்கள் படம் உங்களால் அது கண்டிப்பாக சிறப்பாக செய்ய முடியும்னு நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா உங்கள்கிட்ட மிக சுவாரஸ்யமான ஒரு அவர் பேசினாலே அவ்வளோ காமெடியாக இருக்கும் அவ்வளோ அற்புதமாக எழுதுவார் காமெடி எழுதுவார் அவர் தோலா படத்தில் டைலாக்லாம் பார்த்தா அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு அடுத்த ஒரு படம் வந்து லவ்வும் இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு நீங்கள் நல்ல ஒரு கருத்தோடையும் படம் பண்ணுங்கள் ஆனால் அந்த படம் அப்படி பிச்சுட்டு போகணும் அப்படி ஒரு கலெக்ஷனும் பண்ணணும் இவ்வளோ பேரும் வரணும் அப்படி ஒரு படத்தை நீங்கள் அடுத்து எடுக்கணும்னு சொல்லி நான் ஆசைப்பட்றேன் ஜோக்கர் படம் பார்த்தேன் நான் அது எனக்கு படமாக தோணலை பாடமாக தோணுச்சு என்னால் அன்றைக்கி ராத்திரிலாம் தூங்கவே முடியல என்னென்னா அது ஒரு பாதிப்பு அது நான் ஒரு தயாரிப்பாளர்னா முதல்ல பாதிக்கப்பட்டது இந்த படத்தை தயாரித்தாங்கல்ல அவங்க மேலே எனக்கு ஒரு பயங்கர ஒரு எப்படி இதை வந்து இந்த மேட்ரு பண்ணாங்கங்கிறத அவங்களுக்கு ஒரு லெட்டரை அனுப்பிச்சி வச்சேன் எப்படியா அவங்களுக்கு இப்படி ஒரு தைரியம் வந்துச்சு இந்த அசுர தைரியத்திற்கு என்னுடைய வணக்கங்கள் எழுதினேன் அப்படி இந்த படத்தை தயாரிக்கிறதுக்கு என்ன தான் கற்பனையில் நம்ம வந்தாலும் அந்த கற்பனையை வந்து வெளியே கொண்டு வர்றதுக்கு உண்டான செலவுகள் இருக்கு இல்லையா அதை பற்றி கவலைப்படாமல் செஞ்ச மிஸ் பிரகாஷ் அந்த பிரபாகர்களுக்கு நான் ரொம்ப அவங்களை மேலும் மேலும் நல்லா உயரணும் இது மாதிரி படங்கள் நிறைய எடுக்கணும்னு வாழ்த்திக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு இந்த படத்தை தயவு பண்ணி தமிழக முதல்வருக்கும் பிரதமர் மோடி அவர்களுக்கும் காமிக்க மட்டும் நான் வேண்டிக்கிறேன் இதை இதை வந்து ஊடகங்கள் நீங்கள் வந்து இதை வந்து எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்களோ அந்த அளவுக்கு இந்த படம் வந்து மேலும் மேலும் உயரும் கவிஞர் சொன்னார் மற்றவங்கள்லாம் சொன்னாங்க நீங்கள் ஆல்ரெடி நிறைய பண்ணிட்டீங்கன்னு எனக்கு அப்படி தோணலை நீங்கள் நிறைய பண்ணியிருக்கீங்க இன்னும் பண்ண வேண்டியது நிறைய இருக்குது அப்போ தான் இது போய் எல்லாத்தையும் சேரும் நான் தேட்டரை படம் பார்க்கும்போது படித்தவர்களும் பதவியில் உள்ளவர்கள் மட்டுமே என் கூட இருந்தாங்க நார்மலாக வரக்கூடிய ஆடியன்ஸ் யாருமே இல்லை அப்போது மனசில் இந்த மாதிரிலாம் நாடு திருந்தணும்னு நினைக்கக்கூடியவங்க நிறைய பேர் இருந்தாங்க முக்கால்வாசி பேர் அப்படிப்பட்டவங்களாம் இருந்தாங்க நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் இந்த நாட்டுக்கு எதுவும் நல்லகால வரப்போகுதுன்னு அந்த மாதிரில தயவு பண்ணி எங்களுடைய வாழ்க்கை முதலில் அஞ்சு வருஷம் இப்போ அஞ்சு வாரமோ நாலு வாரமோ மூணு வாரம் ஆகிப்போச்சு சினிமா வாழ்க்கை அதை நீங்கள் எவ்வளோக்கு அவ்வளோ சுறுசுறுப்பாகவும் நல்ல முறையில் பண்ணுறீங்களோ அந்தளவுக்கு தான் சினிமா நல்ல முறையில் போகும் இந்த படத்தை காப்பாற்ற வேண்டிய பொறுப்பு காப்பாற்றிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க இன்னும் காப்பாற்ற வேண்டிய பொறுப்பு அவங்களை சேர்ந்தது இது எல்லாத்தையும் போய் சேரணும் விரும்புகிறேன் நான் தயவுசெய்து நான் சொன்னதை இந்த முதல்வர் நம்ம தமிழ்நாட்டு முதல்வருக்கும் மோடி அவர்களுக்கும் இந்த படத்தை காமிக்கணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன் இப்போ இயக்குனர் ராஜு முருகர் எல்லா டைரக்டரும் எவனாவது ஒரு பெரிய ஹீரோ கிடைக்க மாட்டானா அவனை வச்சு ஒரு கதை பண்ணி நம்ம பெரிய ஆள் ஆகிரும் தான் நினப்பாங்க இது எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் ஆனால் இந்த முருகன் எப்படி பாராட்டுறதுன்னு தெரியல எனக்கு என்ன தைரியம் அவனுக்கு பட் என்னென்ன எண்ணங்கள் தன்னுடைய சுத்தமான எண்ணம் இந்த நாடு உறுப்படுங்கிற எண்ணம் இருக்கு இல்லையா அதை நீ வந்து சினிமா வாக்கணும் முயற்சிருக்க அந்த முயற்சியில் நீ கண்டுக்கிற பலன் வந்து வெளியில் சொல்லவே முடியாது அந்தளவுக்கு எப்படி நான் ஆற தழுவணும் போட்டுக்க உன்ன அந்தளவுக்கு எனக்கு ரொம்ப ஓ மேலே ஒரு தனி மரியாதையை ஏற்பட்டு போச்சு எப்படின்னா அது முக்கியமாக முருகனை பற்றி சொல்கிறதா இருந்தால் நான் ஒரு விஷயம் சொல்லணும் நினைக்கிறேன் நான் நான் ஹிட்லர்னு ஒரு படம் எடுத்தேன் சிரஞ்சீவியை வச்சு அவர் ரொம்ப கொஞ்சம் ஃபால் டவுனில் இருந்த நேரத்தில் வந்து அவருக்கு நான் ஒரு கதையை சொல்லி எடுத்தேன் அந்த படம் பெரிய ஹிட் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் நல்ல பேர் வந்துச்சு அவருக்கு அதுக்கப்புறம் அவர் அரசியலுக்கு வர்றாருன்னு தெரிஞ்ச உடனே நான் என்ன பண்ணேன் சார் நீங்கள் அரசியலுக்கு வரப்போகிறீங்க எங்கிட்ட அரசியல்வாதினா எப்படி இருக்கணுங்கிற ஒரு நல்ல சப்ஜெக்ட் இருக்குது அந்த சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஆனால் நீங்கள் என்னை கூப்பிட்டு கேட்டிங்கன்னா அந்த சப்ஜெக்ட் சொல்கிறேன் சார் நீங்கள் ஆயிரம் மீட்டிங் பேசுகிறதும் சரி இந்த ஒரு படம் எடுக்கிறது சரின்னு சொன்னேன் அது அந்த வார்த்தையினுடைய உண்மையை எங்கே உணர்றேன்னா ராஜமோகன் எடுத்த இந்த ஜோக்கர் படத்தில் தான் உணர்றேன் பாருங்கள் இதை வந்து ஆயிரம் மீட்டிங் மீட்டிங் போட்டு சொன்னால் எடுக்கப்பட முடியாது ஆனால் ஒரு படத்து மூலியமாக இந்த நாட்டை எப்படிலாம் திருத்தணுங்கிறதுக்கு அவர் எடுத்திருக்க கதை வந்து ரொம்ப அருமையான கதை வந்து நான் இப்போ ஒரு ஹீரோவை பற்றி சோமசுந்தரத்தை பற்றி சொல்கிறதா இருந்தால் எனக்கு படம் பார்க்கும்போது சார்லி சாப்ளின் தான் ஞாபகம் வந்தார் சார்லி சாப்ளின் அப்படியே அவர் செய்கிறது போகிறது வர்றது எல்லாமே அந்த கதையில் எப்போவுமே நான் சார்லி சாப்ளின் எப்போவுமே அவர் செய்கிறது வந்து காமெடியாக இருக்கும் ஆனால் கதையினுடைய முடிவு வந்து இந்த கருத்துக்கள் இருக்கு இல்லையா நம்ம மனசை போட்டு ரொம்ப ஒரு பாரமும் இருக்கும் எந்திரிச்சு வரும்போது
அவர் சொன்னார் இந்த மாதிரி அவர் சொல்லியிருக்கவே வேண்டியதில் சைலண்ட்டாக முடிச்சிருக்கலான்னு சொன்னார் இல்லை அவர் சொன்னதில் கரெக்டாக முடிக்கிறதா இருந்தால் மிஸ்டர் ராமசாமி அவர்கள் சொன்ன டைலாக் தான் கடைசியாக முடிச்சிருக்கணும் எப்படி இவர் ஜோக்கரா நீங்கள் பார்க்குறீங்களே நீங்கள் ஜோக்கரா இல்லை இந்த அரசியல்வாதி ஜோக்கரான்னு அவர் முடிச்சிடா இல்லை அதான் அதோட முடிச்சிருந்தால் தான் இந்த கதை இன்னும் நல்ல ஆழமாக இருக்கும் நான் நினச்சேன் அவருடைய அந்த கடைசி டைலாக் இருக்கு இல்லையா மொத்த படத்தினுடைய சாராம்சத்தை பார்த்துட்டுருக்கீங்களே நீங்கள் உணருங்கய்யா யார் யார் ஜோக்கர் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிற மாதிரி இருக்கு இல்லையா அது அவ்வளோ அருமையாக இருந்துச்சு அதோட முடிக்கலையேங்கிற கவலையும் இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஒரு சீனை வச்சுருந்தாரு நான் டேரக்டர் நேரடியாகவும் சொல்லிட்டேன் இவங்க டேரக்டரையும் இந்த தயாரிப்பாளர்களையும் நான் தனிப்பட்ட முறையில் ரொம்ப அருமையாக பாராட்டிட்டேன் அவங்களும் வந்து இதுக்கு மேலேயும் அவர்கள் இது போன்ற படங்களை எடுக்க தயாராக வேண்டும் எல்லோரும் இந்த படத்தை பற்றி எல்லா விதமாகவும் பேசிய பின்பு கூடுதலாக ஏன்னா எல்லாமே எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்குது ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு சூழலில் இருந்து நான் அந்த படத்தில் பங்கு பெற்றேன் கருத்தியல் ரீதியாகவும் நம்மளை கவனித்து கொள்ளக்கூடிய அந்த உறவுகளின் ரீதியாகவும் அது மிக பாதுகாப்பாக இருந்தது அப்படிங்கிறத தான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா நான் நேரடியாக இதனுடைய தயாரிப்பு நிர்வாகம் அல்லது தயாரிப்பை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பிரபு அவர்களையோ அல்லது அவருடைய சகோதரர் அவர்களையோ நான் வந்து படம் முடிகிற கட்டம் அல்லது பின்னாடி தான் நான் பார்த்தோம் அதுக்கு முன்னாடி யார் என்ன எதுவுமே எனக்கு வந்து தெரியாது எனக்கு ராஜமுருகன் என்கிற ஒரு நபர் அவருடைய எழுத்துக்களை வாசித்திருக்கிற நிலையிலே அவர் மீது ஒரு மரியாதை வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு நபன் என் நபர் என்கிற நிலையிலே தான் நான் வந்து அந்த திரைப்பிரதியை வாசிக்க அது நமக்கு மிக சரியான ஒரு பொருந்தி வரக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கும் என்கிற நம்பிக்கையில் அவரோடு வந்து பயணித்தேன் அவருக்கு துணையாக நின்ற அத்தனை நல்ல உள்ளங்களும் எல்லாருமே தெரிந்தவர்களாக அல்லது தேவையானவர்களாக வந்து இருந்தாங்க பின்னாடி தான் நான் வந்து அவரை வந்து பார்த்தேன் ஆனால் அவர் யுகபாரதி முதல்ல சொன்னது போல் பத்திரிகையாளர்கள் இவ்வளவு தூரம் அல்லது ஊடகக்காரர்கள் இவ்வளவு தூரம் இந்த படத்தை எடுத்து பேசுறது அப்படின்னா அதற்கு நிச்சயமாக அந்த தயாரிப்பு அவர்களுக்கு வந்து தான் நன்றி சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கும் நான் வந்து ராஜமுருகன் என்பதை விடவும் கூட அல்லது யுகபாரதி என்பதை செழியன் என்பது இவர்களையெல்லாம் விடவும் கூட இப்படியான ஒரு படத்தை இந்த நேரத்திலே கொடுப்பதற்கான ஒரு தைரியம் அல்லது துணிச்சல் ஒருவருக்கு வந்திருக்கிறது அப்படின்னா அது ரொம்ப முக்கியம் இது சந்திக்கக்கூடிய எந்த பிரச்சனைகளையும் எதிர்கொள்ளக்கூடிய நிலையிலே நான் வந்து தயாராக இருக்கிறேன் என்று சொல்றதுங்கிறதுக்கு பாருங்க இது ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒன்றாக இருக்கிறது அது தமிழ் திரையுலகம் எப்படி வேறு ஒரு நிலையில் அது வந்து போய்கிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறது இருக்குது இல்லையா இதை நான் தூரத்தில் இருக்கிறேன் நான் வந்து அடிப்படையில் என்னுடைய பணி வேறு ஒரு நாடகக்காரனாக மட்டுமே நான் இருந்து செயல்பட்டு கொண்டிருந்த நிலையில் திரைப்பட உலகம் அப்படிங்கிறதுல இப்படி ஒரு மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறதுங்கிறது இருக்கு இல்லையா அது ரொம்ப முக்கியமானதாக நான் நினைக்கிறேன் இன்றைக்கு எல்லாரும் பாராட்டுறாங்க எல்லாரும் சொல்கிறாங்க அந்த கடைசியில் பேசக்கூடிய நீங்கள் அவர் செருப்பால் அடிச்சுட்டார் இல்லை ஏன்னா அவர் உரிமையோடு என்ன சொல்கிறார் நான் அந்த இதில் நான் வந்து சொல்கிறேன் இந்த விஷயத்தை சொல்வதற்கான ஒரு தனித்த துணிச்சல் வந்து சகோதரர் ராஜமுருகனுக்கு வந்து இருந்தது அவர் என்ன பேசணும்னு நினைச்சாரோ அதை என் மூலமாக பேச வச்சது அப்படிங்கிறது இருக்கு இல்லையா அப்போ ரெண்டு பேருடைய அலைவரிசைகளும் ஒன்றாக போய் அதை வெளியில் வந்து கொட்டுவதற்கான ஒரு இடமாக அந்த படம் வந்து அமைஞ்சு போச்சு மொத்த சமூகத்தையும் எடுத்து கேட்கக்கூடிய மொத்த சமூகத்துக்கும் அவர் வைக்கக்கூடிய ஒரு கேள்வியாக ஏன்னா படம் முடிந்து வெளியில் வரும் பொழுது பெரும்பாலும் எல்லாரும் ஒரு வகையான ஒரு அமைதியோடு தான் அங்கே வந்து வர்றாங்க அந்த அமைதியை வந்து கொடுப்பதற்கு மொத்த படத்திலையும் என் கூட சக நடிகர்களாக சில தொழில்நுட்ப கலைஞர்களாக பயணித்த அத்தனை பேருக்கும் பங்கு இருக்குது அதை கடைசி இடத்துல அதை சொல்லும் பொழுது எல்லார் மனதிலும் அது வந்து ஒரு வெளிப்படுத்த முடியாத ஒரு தயக்கத்தோட மனதிற்குள்ள கவிந்து கொண்டு அவர்கள் வெளியில் வர்றது அப்படிங்கிறத பார்க்கும் பொழுது அந்த படத்தினுடைய வெற்றி ரொம்ப அழகாக அவரால் வந்து கோர்க்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறத புரிய முடிஞ்சுது 
நீங்கள் லிங்கசாமி சார் நான் வந்து உங்களோட சண்டைக்கொழி பண்ணேன் எனக்கு ரொம்ப பின்னாடி தான் தெரியும் அவர் உங்களுடைய உதவியாளருங்கிறது ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி தான் எனக்கு வந்து தெரியும் நான் ஏன்னா நான் ஆமாம் இல்லை நீங்கள் பையால் தான் வந்து இங்கே போல் இருக்குது பையன் வந்துருக்கிறீங்க நான் அதுக்கு முன்னாடி முடிச்சுட்டேன் இவர் இப்படி ஒரு இயக்குனரா அப்படிங்கிறது ஒரு ஆச்சரியமாக இருந்தது நான் குறைந்த படங்கள் பண்ணியிருந்தாலுமே கூட ஒரு பதட்டம் இல்லாத அல்லது பதட்டத்தை வெளியே காமிக்காத மற்ற அவருடைய தொழில்நுட்ப நண்பர்களோடு அவர் கலந்து உருவாடுகிற ஒரு தன்மையில் ஒரு இணக்கமான ஒரு மாந்தைய சாரி ஒரு மாந்த நேய ஒரு தன்மையோடு அவர் வந்து பழகக்கூடிய ஒரு இதை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டேன் அன்றைக்கு தெரியும் பொழுது தான் சரி அவரும் அப்படி தானே இருக்கிறாரு அவர்கிட்ட இருந்து அவர் விகபாரதி சொன்னார் இவர் தொழிலை கற்றுக்கிட்டாரா என்னன்னு தெரியலன்னாரு ஆனால் அந்த மாந்த நேயம் அப்படிங்கிறதுங்கிறது இருக்கு இல்லையா அவருக்குள்ள இருக்கிறதுங்கிறதுக்கு பண்பட்ட ஐயா மாதிரியான இவர்களுடைய கருத்துக்கள் எல்லாம் உதவி இருப்பது போல உங்களோட பழகி அந்த பழக்கமும் என உதவி இயக்குனராக உங்களோட இருந்ததுங்கிறது இருக்குது இல்லையா நீங்களும் அப்படி வந்து ஒரு பெரிய பதட்டம் இருக்காது உங்கள்ட்டையுமே பதட்டம் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கும் உங்களுக்குள்ளே இருக்கும் வெளியில் மற்றவர்களுக்கு வந்து காமிச்சுக்கிறதுங்கிறது இல்லை பாருங்க அந்த ஒரு சிரிப்போட ஒரு இனிமையான ஒரு தன்மையோட எதை கேட்டாலும் வந்து ஒரு பரிவோட ஒரு விஷயத்தை சொல்லிக்கிட்டு அப்படி நகர்ந்து போகக்கூடிய தன்மையை அவற்றை பார்த்தேன் அது வந்து நிச்சயமாக அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஏன்னா அவருடைய அரசியல் ரீதியான அவருடைய சிந்தனைகள் மற்றதுங்கிறது இப்போ நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து உட்காந்துருக்கிறீங்க அப்படிங்கும் பொழுது அதுதான் ஒரு பெரிய அடையாளம் மிக பாரதி சொன்னது போல் இன்றைக்கு அடையாளம் காட்டக்கூடிய மிக முக்கியமான தலைவர்களில் ஒருவராக இருக்கக்கூடியவர் அல்லது ஒருவராகவே ம ஒருவராக மட்டுமே இருக்கக்கூடியவராக அவர் தான் வந்து இருக்கிறார் அவர் வந்து இந்த படத்துக்கு வரக்கூடிய இந்த படத்திற்கு வாழ்த்தக்கூடிய ஒரு தன்மை இருக்குமேயானால் நிச்சயமாக அந்த படம் அதற்கான ஒரு தரத்தோடு தான் இருக்க முடியும் இல்லாமல் இருக்க முடியாது அந்த தரம் இந்த படத்தில் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத இன்றைக்கு தமிழக மக்கள் அத்தனை பேரும் வந்து உணர்ந்து ஒரே மாதிரியாக பேசக்கூடிய ஒரு சூழலை ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கிறதுங்கிறது இருக்குது பாருங்கள் அது மிகப்பெரிய அந்த இதில் ஒரு சிறு பங்காக நானும் பங்கு பெற்றேன் அப்படிங்கிறது இருக்குது இல்லையா அதை மகிழ்வோடு அதை வெளிக்கொண்டு வந்த உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் எல்லாருக்குமே நான் வந்து நன்றி சொல்கிறது அப்படிங்கிறது இந்த நேரத்தில் அதை பயன்படுத்தி கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் நான் இந்த படம் ஆரம்பித்ததுலேருந்து மிஸ்டர் ராஜமுருகன் வந்து என்னை பார்த்ததுலேருந்து அந்த ஷூட்டிங் நடந்தது நிறைய சுவாரஸ்யமான சம்பவங்கள் சில்ட்ரன் சார் கூட ஒர்க் பண்ணது எல்லாருமே எல்லாருமே ரொம்ப அவங்களுடைய டீம் ராஜமுருகன் சாருடைய டீமே வந்து ரொம்ப ஜோவியலான டீம் அவருடைய இரத்தத்தின் ரத்தினங்கள் எல்லாமே ரொம்ப அருமையான மனுஷங்க அவரும் ரொம்ப எளிமையான அருமையான மனுஷர் இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சோடனே ஃபஸ்ட்டு நான் ரொம்ப பயந்தேன் ஃபஸ்ட்டு பயந்தேன் ரெண்டு மூணு தடவை உறுதி கேட்டுக்கிட்டேன் அப்புறம் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்து வேலைகள்லாம் நடந்தது நிறைய சுவாரஸ்யமான சம்பவங்கள் ஷூட்டிங்கில் நடந்தது முக்கியமாக நான் பகிர்ந்துக்க விரும்புகிறது வந்து இந்த படத்துக்கு ஒரு மூணு வாரத்துக்கு மேலே ரிகர்சல் நடந்தது எல்லா நடிகர்களுடையும் கோ ஆக்டர்ஸ் எல்லாருடையும் மூராயாவும் நானும் ஒரே அப்பார்ட்மெண்ட்டில் எடுத்து பக்கத்து பக்கத்து ரூமில் தங்கியிருந்தோம் நிறையா பேசுவோம் இரவு நேரங்களில் ரிகர்சல் முடிச்சுட்டு வந்து பேசுவோம் இயக்குனர் வந்து வெளியில் லொக்கேஷனுக்காக போயிட்டு நான் ஒம்பதரை மணிக்கு வந்துடுவேன்பாங்க அந்த காலகட்டம் தெரியும் இல்லை அவங்களுக்கு சில சமயம் லேட் ஆகும் லேட் ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ அந்த டயத்தில் நாங்கள் இப்படியே பார்த்துட்டே இருந்துட்டு அவர் மூராயா அவர் வரலாட்டினா என்ன நம்ம ரிகர்சல் பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ரிகர்சல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் ஸோ அது மாதிரி பண்ணினதுனால நாடக பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்ததுனால எனக்கு அது ரொம்ப பெரிய உதவியாக இருந்தது ஏன்னா ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் போனோன்னே யாருக்கு என்ன செய்யணுங்கிறது ஆக்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சுது அந்த அந்த படத்தில் நடித்த இதர கேரக்டர்ஸ் எல்லாருமே தருமபுரி சுற்றி வட்டாரத்தில் ஆடிஷன் பண்ணி எடுத்த எடுத்தது அவங்கெல்லாம் செலக்ட் பண்ணப்பட்டாங்க அவங்க எல்லாருமே கேமராவுக்கே புதுசு ஒரு அம்மா வந்து அந்த கேமராவிலேருந்து இவங்க மூஞ்சிக்கு அந்த டேப்பு லெங்த்தை அளக்கிறதுக்காக சர்ருன்னு வந்தோன்னே ஐயோ என்னமோ வருது அப்படிங்கிறாங்க பார்த்து சர்ருன்னு அந்த அம்மா அந்த அளவுக்கு கேமரா அந்த அனுபவம் இல்லாதவங்க அவங்களோடலாம் ரிகர்சல் பண்ணி இது ஒரு பெரிய விஷயமாகவே நடந்திருக்குது அவரோட நான் நிறையா ராஜமுருகன் அவர்களோட பேசிகிட்டே இருப்பேன் இது கேரக்டர் எப்படி இருக்கலாம் என்ன இருக்கலாம் இதுக்கு என்ன பேக்ட்ராப் ஒர்க் பண்ணுறது இது எல்லாமே நடந்திருக்குது எல்லா கேரக்டர்ஸும் அவங்க அவங்களுடைய பங்குகளை சிறப்பாக செஞ்சுருக்காங்க குறிப்பாக குறிப்பாக சொல்லணுன்னா ஜோக்கர்னுடைய மணிமகடத்தில் ரெண்டு மாணிக்கங்கள் மாதிரி ரம்யா பாண்டியனும் காயத்ரி கிருஷ்ணாவும் பண்ணியிருக்கிறா
அவர் வந்து அந்த ஜெயகாந்தன் லுக்கு போட்டோன்னே எங்களுக்கெல்லாம் ஒரே பெரிய மகிழ்ச்சி ஆகா அப்படின்னு இந்த ரிகர்சல் கொடுத்து இந்த மாதிரி டைம் கொடுத்து செஞ்சதுக்காக நான் ரொம்ப பெரிய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் ப்ரொடியூசர்ஸ் அவங்க வந்து ஃபுல் லிபரேஷன்ஸ் நான் அவரை பார்க்கவே இல்லை ரெண்டு தடவை தான் பார்த்தேன் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் இப்போ ஐயா சுமார் ஐயா சொன்ன மாதிரி ஹீரோன்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னா சத்தியமாக யாரும் சொல்ல மாட்டாங்கன்னு ஏன்னா இது நடந்தது நான் உட்காந்துருப்பேன் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் எனக்கு ஷார்ட் இல்லைட்டுனா அங்கே கிராமத்தில் வேடிக்கை பார்க்க வந்தவங்க வந்து அவர் தான் டைரக்டரா சார் ஆமாம் ஆ அவங்க ஹீரோயின் போல் இருக்கு ஆமாம் இவர் வேற என்ன கேள்வி கேட்பாரு அப்படியே பார்த்துட்டே இருப்பேன் சரி நீங்கள் யாருன்னு கேட்பாரோ ஆனால் அப்படியே பார்த்துட்டே இருந்தோன்னே ஹீரோ வரலையா சார் அவங்களே முடிவு பண்ணிட்டாங்க இது எனக்கு கொஞ்சம் காம்ப்ளிமெண்ட்டாக தான் இருக்குது நான் அதை அப்படி தான் பார்க்குறேன் எதிர்மறையான காம்ப்ளிமெண்ட்டாக தான் பார்க்குறேன் அந்த அந்த படத்தில் நடித்த இதர நடிகர்கள் எல்லாருக்கும் நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா ரொம்ப உயிர்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க சின்ன சின்ன விஷயங்களில் நிறைய பேர் அந்த ஒவ்வொரு கேரக்டர்ஸும் குறிப்பாக நிறைய சொல்லலாம் எல்லா கேரக்டர்ஸும் நல்லா நடிச்சிருக்காங்க அதை நெறியாழ்கை செய்த ராஜமுருகன் சாருக்கு மறுபடியும் நன்றி சொல்லித்துக்கிறேன் இது எல்லாமே நடந்தது வந்து ஒரு சமையல் மாதிரி இது எல்லாம் ஜோக்கர் வந்து எப்படி சமைக்கப்பட்ட விதம் அடுத்த விதம் அடுத்த இடம் வந்து இந்த சமைச்சதை பரிமாறணும் பரிமாறுறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா அதில் ஒரு சிறு தவறு நடந்தால் கூட அந்த சாப்பாடு ருசிக்காது அந்த பரிமாறலை வந்து ஆரம்பித்தது அந்த எப்படி விளம்பரப்படுத்துறது அப்படிங்கிறது எல்லாமே இந்த பிஆர்ஓஸ் ட்ரீம் வாரியர்ஸ்னுடைய ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாருமே அதை நல்லா செஞ்சு ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் எடுத்துகிட்டு போன பின்னாடி அதை வந்து ஊடகவியல் நீங்கள் எல்லாருமே பத்திரிகையாளர்கள் ஊடக நண்பர்கள் சம சமூக வலைதளங்கள் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஒரு பெரிய இடத்துக்குள்ளே கொண்டு போயிட்டீங்க இது ஒரு நல்ல ஒரு பரிமாறலாக மக்களுக்கு போய் சேர்ந்ததுனால அது அவங்க எல்லாருமே அதை ரசித்து ருசித்து தென் எனக்கு நிறைய கால்ஸ் பண்ணி எல்லாருக்குமே கால் பண்ணியிருப்பாங்க அது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷத்தை கொடுத்தது ஏன்னா நான் ரொம்ப பயந்து என்ன பயம் வந்து எனக்கு எப்போதும் இருக்கும் ஏன்னா நான் பயத்தை நான் ஒரு சக்தியாக தான் பார்க்குறேன் பயத்தை வந்து ஒரு எதிர்மறையாக நான் பார்க்கல ஏன்னா பயம் வந்து என்னுடைய ஐடியாலஜி படி பயம் வந்து க்ரியேட்டிவிட்டினுடைய ஒரு ஆரம்ப பாயிண்ட் ஏன்னா இப்போ ஒரு கார் கண்டுபிடிக்கிறோம் கார் வந்து இனோவேட்டிவ் ஆனால் பிரேக் எதுக்கு ஓடுறதுக்கு தானே காரு பிரேக எதுக்கு பயத்துலேருந்து வரணும் ஓடுற காரு நிற்கணும் அப்படிங்கிற அந்த பயம் தான் பிரேக்கை கண்டுபிடிக்க வைக்கிது நான் நினைக்கிறேன் இது நான் யோசிச்சுக்கிறது ஸோ இந்த பரிமாறில் ரொம்ப சிறப்பாக செஞ்ச ஊடகவியல் பத்திரிகையாளருங்க சமூக வலைத்தளங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படத்தினுடைய முழு வேலைகளும் முடிவடைந்ததற்கு பிறகு சென்சாருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு முறை நான் பிரபுவோடு சந்தித்து பேசித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர் சொன்னார் நிச்சயமாக சென்சாரில் விட மாட்டாங்க அதுக்காக நம்ம வருத்தப்பட வேண்டியதில்லை இதெல்லாம் ஒரு தயாரிப்பாளர் சொல்லுவாரா அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஆச்சரியமானது அதுக்காக நம்ம கவலைப்பட வேண்டியதில்லை நம்ம வந்து ரிவைசிங் கமிட்டி போவோம் பாம்பே போவோம் டெல்லி போவோம் அப்படின்னா அவர் வந்து இவ்வளோ தயாரிப்போடு ஒரு தயாரிப்பாளர் வந்து இவ்வளோ தயாரிப்போடு இருக்கிற தயாரிப்பாளரை வந்து நான் உண்மையிலேயே சமீப காலங்களில் நான் சந்திக்கவே இல்லை அவ்வளோ தயாரிப்போடு ரொம்ப ஜாக்கிரதையாகவும் இருந்தார் அதே மாதிரி இந்த பட தொடக்கத்தில் இருந்து இறுதி வரைக்கும் எல்லா கட்டங்களிலுமே அவர் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு உறுதுணையான ஒரு நண்பனை அல்லது ஒரு தயாரிப்பாளனை நாங்கள் வந்து சமீபத்தில் நான் வந்து ஒரு பதினைந்து ஆண்டுகளாக ஒரு தயாரிப்பாளரை நான் பார்க்கவில்லை என்று தான் நான் சொல்வேன் இது ஏதோ இந்த விழா அல்லது இந்த மேடை வந்து நன்றி அழிப்பு மேடையாக இருக்கிறது என்பதற்காக நான் சொல்கிறேன் என்று நினைத்து கொள்ளக்கூடாது உண்மையிலேயே வந்து இது பெரிய விஷயமாக எங்களுக்கு படுகிறது அதே மாதிரி ராஜமுருகனுக்கு பிரபு கொடுத்த சுதந்திரம் என்பது ரொம்ப அலாதியான ஒரு சுதந்திரம் அந்த மாதிரியான ஒரு சுதந்திரம் வந்து ராஜமுருகன் கிடைத்து கிடைக்காமல் போயிருந்தால் இப்படி ஒரு படத்தை ராஜமுருகனால் ஏற்க இருக்க முடியாது என்பது வந்து எல்லோருக்குமே தெரிந்தது தான் அதுவும் உடனிருந்து பார்க்குற பொழுது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது எப்படி தம்பி அவர் வந்து இது இந்த கதையை எப்படி உள்வாங்கி கொள்கிறார் இந்த அரசியலை எப்படி அவர் புரிந்து கொள்கிறார் இந்த படத்தில் வந்து விமர்சிக்கப்படக்கூடிய எல்லா விஷயங்களுக்கும் அவர் எப்படி உடன்பட்டு வருகிறார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது இந்த விழாவினுடைய முதல் நன்றி உங்களுக்கு என்றால் இரண்டாவது நன்றியை பிரபுவுக்கும் பிரகாஷுக்கும் நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் அதே மாதிரி இந்த மேடையில் வாழ்த்துவதற்காக நாங்கள் அழைத்து வந்திருக்கக்கூடிய இந்த நான்கு ஐந்து பேர் இவர்கள் வெறும் தலைவர்கள் அல்ல வெறும் வழிகாட்டிகள் அல்ல வெறும் எங்களை பார்த்து சந்தோஷப்படுகிறவர்கள் அல்ல இவர்களுக்கு எல்லோருக்கும்
குறிப்பாக நல்ல கண்ணு ஐயாவை பற்றி சொல்ல வேண்டும் எழுபது எழுபத்தைந்து ஆண்டுகளாக தன்னுடைய வாழ்க்கை முழுவதையும் மக்களுக்காகவே செலவழித்து விட்டு அவருக்காக இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஊர்தோறும் நிதியை வசூலித்து ஒரு இரண்டு கோடி ரூபாயை அவருக்கு நிதியளிப்பதற்காக ஒரு கூட்டத்தை ஏற்பாடு செய்தார்கள் அந்த நிதியளிப்பு கூட்டத்திற்கை அந்த நிதியை வசூலிக்கிற போதும் ஐயாவுக்கு வந்து தெரியும் இது நமக்காக தான் நிதி வசூலிக்கிறாங்க அப்படின்னு அப்போல்லாம் அவர் ஒன்றுமே சொல்லலை அந்த கூட்டமும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது அப்போதும் அவர் மறுக்கலை அந்த விழாவுக்கும் வந்தார் அப்போதும் அவர் அதை வெளிப்படுத்திக்கல அந்த மேடையில் வசூல் பண்ணிய தொகை இவ்வளோ ரூபாய் என்று சொல்லி அந்த இரண்டு கோடி ரூபாய் அவர்கிட்ட கொடுத்த போது இத்தனை வயதுக்கு மேல் வசூலித்த இந்த பணத்தை வைத்து நான் என்ன செய்ய போகிறேன் இந்த பணத்தை நான் கட்சிக்கே கொடுக்கிறேன் என்று கொடுத்து விட்டு வெறும் துண்டை உதறி தோளிலே போட்டுக்கொண்டு நடந்து போன அந்த நல்லக்கண் ஐயாவை தவிர தமிழக அரசியலில் நாம் அடையாளமாக பார்ப்பதற்கு எவருமே இல்லை என்பதற்காகத்தான் அவரை இங்கே அழைத்திருக்கிறோம் அதே மாதிரி அண்ணன் சிவகுமார் அவர்களை பற்றி சொல்லணும் அண்ணனுடைய நடிப்பு அண்ணனுடைய ஆற்றல் அதெல்லாம் வந்து எல்லாருக்குமே தெரிந்தது தான் ஆனால் மிக சமீபத்தில் அவர் வந்து கையில் எடுத்து செய்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு பணி இருக்குல்ல அது ரொம்ப முக்கியமான பணி ஒரு சீடி என்ற கொடுத்தார் ராமாயணத்தை பற்றி சங்க இலக்கியங்களை படிச்சிருக்கிறேன் ராமாயணம் படிச்சிருக்கிறேன் அவ்வளோ எல்லாம் நான் வந்து இலக்கிய தொடர்பாக படித்திருந்தாலும் கூட அந்த ஒரு ஒரு சீடியில் ஒரு நூறு கம்பராயண பா கம்பராமாயண பாடல்களை மனப்படமாக சொல்லி கம்பராமாயணத்திற்கே ஒரு புது விளக்க உரையை வந்து அவர் வந்து கொடுத்தார் அது எனக்கு தெரிய தமிழறிஞர்கள் யாராலும் செய்ய முடியாது முதல்ல மனப்படம் செய்ய முடியாது அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதை தாண்டி அதை வரிசைப்படுத்தியிருந்த விதம் இருந்ததில் ரொம்ப அபாரமாக இருந்தது அதை பார்த்து விட்டு ஒரு இரண்டு இரவுகள் என்னால் வந்து தூங்கவே முடியல திருப்ப திருப்ப அந்த சீடியை போட்டு எப்படி இவர் வந்து அதை வரிசைப்படுத்தினார் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது அதை தாண்டி அதற்கு அவர் சொன்ன விளக்க உரை இருக்கிறதுல அது ரொம்ப அறம் சார்ந்த வாழ்க்கையை மனிதர்களுக்கு போதிப்பதாக இருந்தது அந்த இலக்கியம் எதை சொல்லுகிறது என்பதை தாண்டி அதை இவர் உள்வாங்கி கொண்டு வெளிப்படுத்தியிருந்த விதம் இருக்கிறது அந்த விதத்தை போற்றுவதற்காகத்தான் நாங்கள் இந்த மேடைக்கு அவரை அழைத்திருக்கிறோம் அதையும் தாண்டி இந்த நிறுவனத்தோடு அவருக்கு மிக நெருக்கமான மந்தமும் பாசமும் இருக்கும் என்பதற்காக அவர் அழைத்திருக்கிறோம் ஐயா நல்லக்கண் அவர்கள் நல்ல அரசியலை அறிமுகப்படுத்தினார்கள் என்றால் மரியாதைக்குரிய அண்ணன் சிவகுமார் அவர்கள் நல்ல இலக்கியத்தை அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறார் அதற்காக அவரை நாங்கள் அழைத்திருக்கிறோம் இதெல்லாம் சரி லிங்குசாமி எதுக்கு நீங்கள் அழைச்சிருக்கிறீங்கன்னு நீங்கள் கேட்கலாம் என்னையும் ராஜமுருகனையும் அறிமுகப்படுத்தினதே அவர் தான் அதனால் திரைத்துறையில் எங்களை அறிமுகப்படுத்தியதற்காக அவரை நாங்கள் அழைத்திருக்கிறோம் எடிட்ரு மோகன் ஐயா எதற்கு அழைச்சிருக்கீங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு பிள்ளைங்களை எப்படி வளர்க்கணுங்கிறத சமூகத்துக்கு அறிமுகப்படுத்தினது அவர் தான் அதனால் அவரை அழைச்சிருக்கிறோம் ஆகவே இந்த நான்கு பேரும் மிக முக்கியமானவர்கள் எப்படி வந்து நாங்கள் ஒரு சமூகத்தை எப்படி பார்க்குறோம் ஒரு குடும்பத்தை எப்படி பார்க்குறோம் சக மனிதனை எப்படி பார்க்குறோம் என்பதற்கு இந்த நான்கு பேரும் மிகச்சிறந்த உதாரணங்களாக இருக்கிறார்கள் எனவே தான் அவர்களை நாங்கள் அழைத்திருக்கிறோம் நாங்கள் பேசுவதற்கு எதுவுமே இல்லாத அளவுக்கு சமூக ஊடகங்கள் பேசி தீர்த்து விட்டன இந்த நன்றிக்கு நாங்கள் மறுநன்றி செலுத்த வேண்டும் என்றால் ராஜமுருகன் இதைவிட ஒரு சிறந்த மக்கள் திரைப்படத்தை அடுத்த படமாக எடுக்க வேண்டும் என்பதை மட்டும் இந்த தருணத்தில் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த படத்தை இந்த அளவுக்கு ஒரு வெற்றி படமாக மாற்றின ஊடக நண்பர்கள் மற்றும் பிஆர் ஓக்கள் அப்புறம் சமூகத்தில் இலக்கியத்தில் அரசியலில் இருக்கிற எல்லா தலைவர்களும் எல்லா தோழர்களும் இந்த படத்தை பற்றி ஒரே மாதிரியான விமர்சனங்கள் தான் வந்தது ஏன்னா எல்லா படங்களுக்கும் வந்து ஒரு மாதிரி மிக்ஸ்டாக இருக்குது இப்படி இருக்குது அப்படி இருக்கலாம் சொல்லுவாங்க இந்த படம் நான் முதல் ஷோ பார்க்கும்போது சரி ஒரு நாலு நாள் தள்ளி படம் பார்க்கும்போது சரி எப்படி ரசித்தார்களோ அதே மாதிரியான ரசனை இருந்தது சோசியல் மீடியாலேயும் சரி எல்லா மீடியாலேயுமே வந்து ரொம்ப பிரமாதமான ஒரு வரவேற்பை கொடுத்துட்டீங்க அதுக்கு முதல் ரொம்ப நன்றி ஃப்ரான்ஸில் வந்து நியூ வேவ் சினிமான்னு ஒரு இயக்கம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டுருக்கலாம் அதாவது காகியது சினிமான்னு ஒரு சினிமா விமர்சனம் இதில் ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ ஒரு நாலஞ்சு டேரக்டர் சேர்ந்து என்ன செய்கிறாங்க நம்ம சினிமா வந்து வேறு மாதிரி ஏதாவது நம்ம பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது ரெண்டு பேர் அணியாக பிரிகிறாங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஒரு மூணு பேர் வந்து நீங்கள் சீரியஸாக படம் எடுங்க நாங்கள் மூணு பேர் வந்து கமர்ஷியலாக படம் எடுக்கிறோம் இதில் வர பணத்தை வச்சு உங்களுக்கு கொடுக்குறோம் நீங்கள் எடுங்க அப்படின்னு இப்போ பிரபு சார் பிரகாஷ் இவங்க செஞ்சுருக்க வேலையை பார்க்கும்போது ரொம்ப முக்கியமான தமிழ் சினிமாவோட வரலாற்றில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கட்டம்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு பக்கம் அவங்க கமர்ஷியலாக ஒரு படங்கள் எடுத்து இன்னொரு பக்கம் இந்த மாதிரியான ஒரு படங்கள் வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு குடும்பத்தில் வந்து ஒரு அப்பா அம்மா அண்ணன்கள்லாம்
தொடர்ந்து படங்கள் பண்ணுவதன் மூலம் இது மாதிரியான ஒரு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு மாற்று சினிமா மாதிரியான ஒரு வழியை அவங்க உருவாக்க முடியும் அப்புறம் எனக்கு ஒரு திருக்குறள் ஞாபகம் வருது இதனை இதனால் இவன் முடிக்கும் என்றாய்ந்து அதனை அதன் கண் விடல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த வேலையை அவர் செஞ்சிருவார் இதை அவர்கிட்ட கொடுத்துருங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த படத்தை ராஜமுகன் எடுத்துருவார் அவர்கிட்ட விட்டுடலாம் இதை வந்து செழியன் பண்ணிடுவார் விட்டுடலாம் இதை சோமு பண்ணிடுவார் விட்டுடலாம் ஷான் ரோலன் பண்ணிடுவார் விட்டுடலாம் யுகபாரதி பண்ணிடுவார் விட்டுடலாம் மூ மூராயா பண்ணிடுவார் விட்டுடலான்னு அவங்கவுங்க திறமை மேலே மதிப்பு வச்சு அதில் எந்த தலையீடுகளும் இல்லாமல் அவங்கவுங்க வேலையை சிறப்பாக செய்கிறதுக்கான ஒரு படமாக இந்த படம் வந்திருக்கு எல்லாருடைய பங்களிப்பையும் நீங்கள் முழுமையான பங்களிப்பை பார்க்க முடியும் அப்புறம் எனக்கு ஒரு ஆதங்கம் இருந்துகிட்டே இருக்குன்னா தமிழ் சினிமா வந்து ஒரு இலக்கியத்தில் சரி நம்மளோட வரலாறுலேயும் சரி நம்ம மொழியிலையும் சரி எல்லாவற்றிலும் உலகத்தரம் வாய்ந்து நம்ம சினிமாவிலே உலகத்தரத்தை நோக்கி நம்ம இயங்கணும் உலகத்தரத்தை சர்வதேச தரத்தை நோக்கி நம்ம போகணுங்கிறது எனக்கு மிகப்பெரிய ஆதங்கம் இது மாதிரியான முயற்சிகள் மூலமாக நம்ம அந்த தரத்தை நம்ம தொட்டு பார்க்க முடியும் அந்த வகையில் இந்த படத்தில் நானும் இருப்பதற்காக எனக்கு என பங்களிப்பதற்கு வாய்ப்பளித்த நண்பர்கள் திரு ராஜமுருகன் பிரபு ரா பிரகாஷ் அவர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதை விடவும் இன்னும் பெரிய வேலையில் நம்ம செய்ய முடியும் செய்ய வேண்டும் இந்த படத்துடைய வெற்றி வந்து அதோட சந்தோஷத்தை எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல எனக்கு வார்த்தைகளில் எல்லாரும் பேசுகிறத பார்த்தா உங்களுக்கே ஒரு நீங்கள் யோகிச்சிருக்க முடியும் இந்த படம் எனக்கு வந்து ஒரு இது வரைக்கும் நான் அனுபவிக்காத ஒரு விஷயத்தை கொடுத்தது அது படம் எடுக்க வரோன்னா ஜென்ரலாக இப்போ எல்லோரும் அவங்கவுங்க வேலையில் பிஸியாக இருப்பாங்க ஸோ ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டும் சந்திச்சிக்க முடியாது ஒரு குடும்பமாக வேலை பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நான் இது வரைக்கும் இந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதில்லை ஸோ இந்த படம் வந்து உயர்ந்த சில மனிதர்களை மனிதர்களோடு பழகும் ஒரு வாய்ப்பை எனக்கு கொடுத்துருக்கிறது உணர்வாலும் கலையிலும் ரொம்ப ரொம்ப சிறந்த சில மனிதர்கள் இப்போ செழியன் சார் வந்து நான் ரொம்ப ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுற ஒரு ஆள் ராஜமுருகன் சாருடைய ஆர்டிகல்ஸ்லாம் நான் நிறைய படிச்சுருக்கேன் ரொம்ப ரசிச்சுருக்கேன் அவர் எனக்கு முன்னாடி பழக்கம் பூக்கு டைம்லேருந்தே பழக்கம் இருந்தாலும் இந்த ஒரு வாய்ப்பு நான் அப்படி தான் பார்க்குறேன் இந்த படம் எனக்கு நிறைய கொடுத்தது சில ரியல் மூமெண்ட்ஸ் நிஜமாகவே சந்தோஷம் நம்ம சொல்லிப்போம் ஆனால் நிஜமாகவே நாங்கள் ஒவ்வொரு சீனும் முடிச்சுட்டு அதுக்காக டிஸ்கஸ் பண்ணி ஒரு சீனையும் முடிச்சுட்டு திரும்ப திரும்ப பார்ப்போம் அந்த மாதிரி சில ரொம்ப ரொம்ப எளிமையான சில சந்தோஷமான மொமெண்ட்ஸ்லாம் அப்படியே கிராஸ் ஆகிடும் டக்கு டக்குன்னு அந்த மாதிரி ரொம்ப ரியலான ஹாப்பி மூமெண்ட்ஸ் ரொம்ப எனக்கு கிடச்சிது இந்த படத்தில் அண்ட் வந்து பிரபு சார் வந்து நான் மொத்தமாகவே இந்த படத்தில் வரட்டு ஒரு ஃபைவ் டைம்ஸ் தான் பேசியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் மேக்சிமம் அண்ட் ஒவ்வொரு வாட்டி அவர் பேசும்போதும் இந்த படத்துக்கு கூடுதலாக இன்னும் என்ன வேல்யூ சேர்க்க முடியும் இன்னும் இதை எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்கறது அப்படிங்கிற கவலை அவர் இருந்துகிட்டே இருந்தது படம் முடிகிற வரைக்கும் அவர் அதை பற்றி சிந்திச்சு சிந்திச்சுக்கிட்டே இருந்தாருங்கிறது நல்லா தெரிஞ்சுது அவர்கிட்ட பேசும்போது எவ்ரி டைம் எந்த டைம் மீட் பண்ணாலும் அவர் எதானும் புதுசாக சொல்லிகிட்டே இருப்பார் எதானும் ஒன்று அனலைஸ் பண்ணுவார் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சத்தியமாக இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொடியூசர் நான் பார்த்ததே இல்லை அண்ட் அவருக்கு நன்றி ஏன்னா பிரகாஷ் சார் பிரபு சார் எல்லோரும் சொல்லிட்டாங்க நான் புதுசாக சொல்கிறதுக்கு இல்லை என்ன இருந்தாலும் இந்த ஆல்பம் பொறுத்த வரைக்கும் அது கரெக்டாக எப்படி வேணும் நான் அவரையும் நிறைய மியூசிக்கு எல்லா விஷயங்களையும் நல்லா ரிசர்ச் பண்ணி தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறவர் ஸோ அது விஷயமா எது குறித்து பேசினாலும் அவருக்கு நல்ல ஒரு எல்லாத்துலேயுமே டெப்த்து ஒரு நல்ல நாலேஜ் அவருக்கு ஸோ ஐ எம் ரியலி ஹாப்பி டு பி அசோசியேட்டட் வித் ஹிம் அண்டு யுகபாரதி சார் அவர் வந்து என்னோடய ஆக்சுவலாக இருக்கிறதுலே க்ளோஸஸ்ட் ஆகிட்டோம் நானும் வரும் இந்த படத்தில் முன்னாடி விட இப்போது நான் ரொம்ப ரொம்ப நேசிக்கிறேன் ரொம்ப நான் மரியாதை வச்சுருக்கிற ஒரு மா மாபெரும் கலைஞர் அவர் ஸோ இந்த படம் நிறைய ஸோ டு சம் அப் இந்த படம் எனக்கு நிறைய கொடுத்தது இதுக்கு நான் வேல்யூ கொண்டதை விட இந்த படம் வந்து எனக்கு நிறைய வேல்யூ சேர்த்துருக்கு நிறைய விஷயங்களை கற்றுக் கொட்டெடுத்து கொடுத்தது புது புது பரிமாணத்தில் இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் இப்போ நம்ம சிட்டியில் இருக்கிறவங்களுக்கு சில இதெல்லாம் தெரியாது ஸோ ஒரு ஆழ்ந்த பார்வை இந்த மாதிரி சில மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையை ஒரு ஆழ்ந்த பார்வை கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு இயக்குனர் மூலமாக பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு அவங்க வாழ்க்கைக்கு இன்னும் பக்கத்தில் போய் அதை பார்க்க முடியுது கண்டிப்பாக ராஜமுருகன் சாரால் இதை விட பயங்கரமான சில படங்கள் எடுக்க முடியும் கண்டிப்பாக எடுப்பார் ஒரு சமூக ஆர்வலர் அவர் அவருக்கு தெரியாத விஷயங்கள் இல்லை மேற்கொண்டு அவர் இந்த மாதிரி படங்களை இயக்கணும் அதில் நானும் ஒரு சின்ன அணிலா ஒரு சங்கலையாவது எடுத்து வைக்கக்கூடிய அளவுக்கு எனக்கு அதில் ஒரு ரோல் இருக்கணும்னு கேட்டுக்கொண்டு நன்றி வணக்கம் இந்த படம் வந்த உடனே ஜோக்கர்னு போட்டிருக்கேன் விளையாட்டு படம
நான் தொடர்ந்து பத்திரிகை படிக்கிறவன் வட்டியும் முதலும் படித்த உடனே நிறையா விஷயங்கள் சொல்லுறாரு ஊரில் உள்ள விவரங்கள் கிராமத்தில் உள்ள விவரங்கள் தொழில்துறையில் உள்ள விவரங்கள் நான் வட்டியும் முதலும்னு ஒன்று வட்டி வாங்குறவங்களும் கடன் கொடுக்கவங்களும் கடன் வாங்கினவங்களும் பற்றி தான் இருக்குமோ அப்படின்னு யோசிச்சு தான் அதை படித்தேன் ஆனால் தொடர்ந்து அதை படித்து முடிச்சுட்டேன் அப்போ தான் இடையில் இது யாருன்னு தெரியணுமே அப்படின்னு கேட்டுட்டா அவரை தெரிஞ்சேன் அப்போ தஞ்சாவூர் கிராமத்தில் உள்ளவர்னு தெரிஞ்சேன் பரவாயில்ல கிராமத்தை பற்றி நிறையா தெரிஞ்சிருக்காருன்னு சொல்லி ஆச்சரியமாக இருந்தது அதை பற்றி அவரை பற்றி எனக்கு ஒரு உணர்வு வந்தது ஆனால் அப்படி பணம் எடுப்பார்னு எனக்கு தெரியாது முந்தின படம் எடுத்திருக்காரு இதை பார்த்த உடனே உண்மையிலேயே படம் இதுக்கு முன்னால் காம் அந்த படம் வந்து கபாலி அதை நேர் எதிராக ரொம்ப சொன்னவங்க கூட இது இதுக்கு இந்த படத்துக்கு ஜோக்கருக்கு ஒரு பூங்கொத்து இன்னும் பல தலைப்பே கொத்து கொடுத்தாங்க மற்ற எல்லா பத்திரிகைகளும் நல்லா வரவேற்றுது அது ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் முதல்ல எங்களுக்கு படத்தை பார்த்த பிறகு அது பொருத்தமானதுன்னு தெரிஞ்சுது இருந்தாலும் படத்தை பார்த்த பிறகு கூட எப்படி அனுமதித்தாங்கன்னு கூட எங்களை போல உள்ளவங்களுக்கு ஒரு யோசனை அதுக்கு அவ்வளவு தைரியமாக தயாரிப்பாளர்களும் அதுக்கு எது வந்தாலும் சரி அதை எடுக்க வேண்டும் என்று முடிவுக்கு வந்ததில் முதல்ல உங்களை போல் நானும் அந்த தயாரிப்பாளர்களுக்கு நன்றியையும் பாராட்டுதலையும் தெரிவிச்சு கொண்டேன் படத்தை பார்க்கும் பொழுது நான் படத்தை பார்த்த வரை உள்ள உணர்வுகள் ஒரு நம்பிக்கை தான் வந்தது அநேகமாக நாங்கள் வந்திருக்க படத்தை பார்க்க போன ஆட்கள் பூராவும் வயதானவங்க அரசியலில் அனுமதிப்பட்டவங்க அரசியலில் பல பேர் ஏற்ற தேழ்வை பார்த்தவங்க அவங்களுக்கு சீக்கிரத்தில் கண்ணீர் வராது கொடுமைகளை பார்த்து அனுபவிச்சு வெந்து போகும் இல்லைன்னாலும் எதுக்கு அழு இது ஒன்று ஒன்றும் எல்லாம் சாதாரணமாக போயிடும் அது இல்லாமல் என் பக்கத்தில் இருந்த வீரமணி அழுதார் ராமகிருஷ்ணன் அழுதார் எனக்கும் வழக்கமானதில் அழுத வந்துடும் அப்படி பல பேர் அழுதுட்டாங்க அது எனக்கு ஒரு ஆச்சரியமாக இருந்தது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு தொற்று இருக்கு எனக்கு இதை பட பார்த்து திரும்ப எல்லாரும் விமர்சனம் சொல்லி எழுந்தது பார்த்தது எல்லாரும் குடும்பத்தில் பேரம் பற்றியெல்லாம் பார்த்து அழுதுருக்கு அதெல்லாம் பார்த்த உடனே தான் ரொம்ப ஏதோ நாட்டில் மாற்றம் வருதுங்கிறது இந்தியா நான் இதை பார்க்கும்பொழுது தான் என்னென்னா ஒரு இருபத்தி அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் சப்னா வர்சாகர்னு கே பாஸ் படம் ஒன்று வந்தது பம்பாய் நகரத்தினுடைய வாழ்க்கை அதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்பொழுது என்ன கே அபாசுடைய நாவல் எல்லாம் நல்லா படித்தது அவரும் இப்டா அமைப்பு இந்திய பீப்புள்ஸ் தியேட்டர் அசோசியேஷனில் ஆரம்பம் எடுத்தார் அதனாலேயும் உள்ள ஒரு பத்துதல் அதை அந்த படம் பார்க்க போயிருந்தேன் திருநெல்வேலி இல்லை கொஞ்சம் பேர் தான் பார்த்தோம் வந்த புறம் இதெல்லாம் நாம் அன்றாடம் பார்க்க பிரச்சனை இல்லை இதுக்கு ஒரு படமாக பார்க்கணுமான்னாங்க அன்றாடம் பார்க்குது பாம்பே போய் பார்க்கவே எல்லாருக்கும் தெரியும் பரம்பரையாக இடிஞ்சு விடு மாதிரி இருக்கும் மேலே நாலாவது மாடியில் இருப்பாங்க அதை பார்த்தோடனே சொன்னோடனே எனக்கெல்லாம் ரொம்ப அர்த்தம் எவ்வளோ பெரிய எழுத்தாளர் கே பாசுனா சாதாரண ஆள் இல்லை அவர் பெரிய இட்டாலிய பெரிய கட்டிக்காரர் இலக்கிய தொழிலும் பெறுவார் மிழிசில் கடைசியில் லாஸ்ட் பைஜின் ஆற்றுகள் எழுதுவார் அவர் படத்து எவ்வளவு சிரமப்பட்டு எடுத்திருக்காரு இதெல்லாம் நம்ம அன்றாட சினிமாவில் வந்து காசு கொடுத்து பார்க்கணுமா இதை ஊர்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க வேண்டாம் எனக்கு மனம் நொந்து வச்சு இது என்ன ஆனால் அந்த மாதிரி இல்லை இப்பொழுதும் மக்கள் மத்தியில் மனசும் மாறி இருக்கிறது ஒரு தேடல் இருக்கிறது ஆகவே நாட்டில் ஏதோ மாற்றத்தை விரும்புகிற நேரத்தில் நம்முடைய ராஜ்முருகனும் இந்த படத்தை உருவாக்கிறார் என்பது மேலும் ஒரு நம்பிக்கை ஊட்டக்கூடிய ஒரு செய்தி அதுதான் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது சாதாரண விஷயம் எங்களுக்கு அந்த இதில் எப்போதும் சாதாரண என்ன கஷ்டம்னா நாட்டில் இப்போ கக்குசு இருக்குது சாதாரண விஷயம் எல்லாம் இருக்குது ஊரில் ஐயா சொன்ன முடியுதா நாங்கள்லாம் ஆற்று ஓரம் கரகோரம் எங்கேயாவது பார்த்துட்டு அதில் இவ்வளோ படத்தை எனக்கு அந்த ரெண்டு பேர் உட்கார்ந்துருக்காங்க 
ஆனால் அது படத்தில் அசிமாக தெரியல ஆனால் உட்காந்துருக்காங்க எழுந்திருக்காங்க அதை நினைக்கும் பொழுது நாட்டில் இப்படியும் இருக்கலாமான்னு ஒரு அந்த மாதிரி வரும் அந்த மாதிரி வரும் பொழுது ஆனால் இது சாதாரண விஷயம் இல்லை இதை சிந்திக்கவே தேவை இருக்கு நீங்கள் நான் அதை படிக்கும் பொழுது தான் இது என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கும் பொழுது என்ன நேரு டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியான்னு எழுதியிருந்தார் இந்திய தரிசனம்னு டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியா நாற்பத்தி ஆறில் எழுந்தார் இந்திய தரிசனம் இந்தியா எப்படி இருக்குன்னு பெருமையிலையும் சொல்லி மக்களுடைய வரலாறுலாம் சொல்லும் பொழுது நாடு மற்ற நாடோட ஒரு மோசமான நிலையில் இருக்குது எதை சேர்ந்து இருக்கணுமோ அதை சேர்ந்து இருக்க மாட்டார்கள் எதை தனியாக இருக்கணுமோ தனியாக வகுக்க மாட்டார்கள் சாப்பாடு இடத்துல கூடி சந்தோஷமாக சாப்பிடணும் அதை வீட்டுக்குள்ளே ரகசியமாக அடுத்தவன் சாப்பிடுதா அடுத்தவன் பார்த்துடக்கூடாதுன்னு சாப்பிடுவாங்க கக்கிஸுக்கு போகிறத வெளியில் இருந்துக்கிட்டு இருப்பா இது இந்திய நாட்டில் காத்து கரையிலையும் அதுலேயும் மோசமாக இருக்கு நேரு டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியாவில் எழுதியிருக்க நான் இதை சொல்லும் பொழுது தான் டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியாவில் எழுத வேண்டிய அவசியம் அவ பார்வை இருந்திருக்கு நேருக்கு இது நாடாது ஒரு இது மலங்கழிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ உடல் வேதனைப்படும் அதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் அது ஒரு தனியாக இருந்தால் எது சுகமாக இருக்கும் அதை விட்டுட்டு தெருவில் நோய் இருக்கணும்னா அதை எங்கள் இதில் குறுக்குத்துறையை பற்றி நெல்லை கண்ணன் எழுதுவார் ஆற்றுக்கரையில் எப்படி இருப்பாங்க அதெல்லாம் அது இன்றைக்கி மனசை தொட்டு இருக்கு பீகாரில் ஒரு பிள்ளை நான் க கல்யாணம் ஆகிடுவேன் ஆனால் க கழிப்பிடம் இல்லையே நீ கழிப்பிடம் கட்டின பிறகு வரான்னு ஊருக்கு போயிட்டு அதுதான் வரலாட்டம் இது இன்றைக்கி தேவை இந்த தேவையை சொல்லும் பொழுது இது இதுக்கு பின்னணி காரணம் அவர் ராஜ்முருகன் ஒரு சின்ன பிரச்சனைக்கும் மட்டும் முதல்ல நிறைய அழியிருப்பார் அண்டு து மூலம் என்ன என்ன எழுதியிருப்பார் ஒவ்வொரு துறையை பற்றியும் ஒவ்வொரு மூலம் என்ன அந்த மூலம் அங்கே இருக்குது சாதாரண விஷயம் இல்லை நம்முடைய நாடு வளருது வளர நேரத்தில் எல்லாத்துலேயும் கொள்ளையடிக்க முடியுது கக்கசு கழிப்பிடம் கட்டுறது எனக்கு ரொம்ப ரசிச்ச படம் மழை பெய்து மதில் கட்டியிருக்கான் சோறு அந்த மழையில் பட்ட உடனே அந்த சோறு விழுந்தது நல்லா இதாக இருக்கு அது படத்தை பார்த்த உடனே அது ரொம்ப ம மழை பெய்து ரெண்டு செங்கலுக்கு நடுவில் தண்ணி வருது வரும் பொழுது இந்த சோறு இந்த பிள்ளை மேலே விழுந்துடக்கூடாதுன்னு எனக்கு நினைப்பு அது விழுந்துட்டு அது ஏன் விழுந்தது உள்ளே சார்ந்து சுண்ணாம்பு எல்லாம் சேர்த்து வச்சுருந்தா விழுமா அது இல்லை எதுலேயும் பணம் முடிக்க பார்க்க சாவிலையும் பணம் எடுப்பா இதில் தூக்கு மேடையில் தூக்கு போட்டால் அவரு நாலரை மூட வேஷ்டி தூக்கு தூக்கில் கோடி போட்டு தான் விதைக்கணும் நாங்கள் ஜெயிலில் இருக்கும்போது தூக்கு போட்டிருக்கேன் அதை வாடன் தூக்கிட்டு போயிடுவான் அதுதான் இன்றைக்கி பெரிய கோடீஸ்வரன்லாம் அந்த சின்ன விஷயத்திலோட கொள்ளையடிக்காங்க அதுதான் உண்மை அந்த சோறு எவ்வளோ ஒரு கக்கஸ் கெட்டுது கழிப்பிடுறதுக்கு என்ன திட்டம் போட்டாங்க ஐந்தாண்டு திட்டத்தில் கிராமத்தில் ஒரு ஆங்க கழிப்பிடம் கட்டணும்னு கிராமத்தில் நாங்கள் சொன்ன சட்டமன்றத்தில் கூட கழிப்பிடத்தை கெட்டுங்க ஊரில் கட்டுங்க அதுக்கு தண்ணி வர்றாப்பில் கட்டுங்கன்னா அவன் போட்ட பில்லுக்கு பணம் போடணும் பாருங்க திட்டம் போடணும் பாருங்க கிராமத்தோட்டிங்கள் உள்ளதெல்லாம் கிராமம்லாம் ஒரு மலையடிவாரத்தில் இருக்கும் இல்லைன்னா காட்டுக்களில் இருக்கும் காட்டு ஓரத்தில் பெண்கள் போக முடியாத இடத்துல கக்கஸ் கட்டிடுவான் அதுக்கு பில்லும் போட்டு முடிச்சுருவான் தண்ணிக்கு இது வழி கிடையாது என்ன செய்வா அப்போ கக்கஸ் என்பது வாழ்க்கையில் உணவை போல படுக்கிற இடத்தை போல அதுவும் மனிதனுக்கு தேவையானது என்பதை உணரக்கூடிய காலத்தில் அது செய்யும் பொழுது தான் அது வரும் பொழுது தான் மனுஷனுக்கு புரியுது இதுக்கு முன்னால் ஆயிரம் எடுத்தாலும் புரியாது இப்போ தேவைங்கிறது எல்லாருக்கும் பொல் பெண்கள் புறாமல் படிக்குது தேவை தேவையான நேரத்தில் அந்த உணர்வை தட்டி எழுப்பும் பொழுது தான் தோழா வா வீதிக்குன்னு சொல்ல முடியும் அதுக்கு முன்னால் சொல்ல முடியாது 
அந்த கட்டம் இன்றைக்கி வந்திருக்கு அதிலலாம் எல்லா விஷயமும் வந்துருக்கு நீங்கள் அங்கே எவ்வளவோ கத்தி பார்த்தோம் இருபது வருஷமாக நாங்கள் ஃப்ளோரைடு இருக்குது தமிழ்நாட்டில் பாறை உள்ள இடத்துல உள்ள தண்ணீருக்கு இடத்துல இல்லை ஃப்ளோரைடு கண்டென்ட் இருக்கு அந்த பல் தொடர்ந்து ஈரெல்லாம் கெட்டு போகும் பல் உதிர் வந்துடும் அது தருமபுரி மாவட்டத்தில் அதிகம் அதை நம்முடைய எழுத்தாளர் ராஜமுருகன் அதை போட்டிருக்கார் ஃப்ளோரைடு கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்குது அதனால்தான் ஒக்கனேக்கலில் தண்ணி எடுத்து அந்த கிருஷ்ணகிரி தருமபுரி மாவட்டத்துக்கும் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்துக்கும் தண்ணி கண்டிப்பாக தேவை இது அது கோரிக்கை நீண்ட நாளாக இருக்குது அதை போட்டிருக்கார் அப்போ அந்த ஃப்ளோரைடு கண்டென்ட் அதுலேயும் திருட்டுத்தனம் நடக்கும் கக்கசிலேயும் திருட்டுத்தனம் நடக்கும் மணல் லாரியும் கண்ட மாதிரிக்கு ஆளை ஏற்றி விட்டுட்டு போகுது இது எல்லாம் தொடர்ந்து மக்களுக்குள்ள பிரச்சனை அந்த மக்களுக்குள்ள பிரச்சனை இப்பொழுது அதுதான் நீங்கள் அது அது வரும்பொழுது எல்லா விஷயத்திலையுமே இன்றைக்கி அந்த பிர பிர அதெல்லாம் அது சொல் ஒரு இடத்துல சொல்கிறாரு சகாயம் செய்ய வேண்டாம் யாருக்கும் சகாயமாக நடங்கன்னு சொல்கிறார் அப்போ அந்த கேரக்டர் இன்னைக்கு தேவை இருக்குது சகாயத்தை போல் உள்ள கேரக்டர் விரும்புகிறாங்க அப்போ இன்னும் 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 அன்பாக இருக்கணும் வாழ்க்கையில் உண்மையிலேயே ஏதாவது அந்த நடித்த ஆட்கள் புறாவும் எனக்கு நேரடியாக தெரிஞ்சவங்க சில பெரிய நடிகர் தெரிஞ்சார் எல்லோரும் நேரடியாக அன்றாடம் பழகிட்டு இருக்கோங்க அன்பும் சரி ஐயா ராம்சாமி பேராசிரியர் ராம்சாமி சரி இன்னும் அந்த தகப்பனாக வந்த தங்கராஜும் சரி இன்னும் மற்ற இவங்கெல்லாம் பாபு பாபா ஆறும் சரி இன்னும் இந்த நம்ம பாபி ரெட்டி பெட்டி பாப்பு ரெட்டி பெட்டின்னு போட்டாங்க பாபி ரெட்டி பெட்டி தான் அது நான் பேரை மாற்றுறதுக்காக போட்டிருக்கேன் அன்றைக்கி அது பெரிய ஊர் பாபி ரெட்டி பெட்டி அந்த ஊரே பெரிய ஊர் நம்ம இவரை இடம் கொடுத்தது பாரத மாதா கோயில் கட்டதுக்கு உள்ளது அப்போ அந்த மாதிரி கிராமத்தில் உள்ள வாழ்க்கையை இன்றைக்கி கிராமத்தில் உள்ள மக்கள் விரும்புகிறாங்க முன்னால் மாதிரி கிராமத்தில் வாழ்க்கை இல்லை இப்போ பல வாழ்க்கைகள் வரும் பொழுது இப்போமே உள்ளது என்னென்னா ப இவர் எல்லாம் தெ படித்ததுனாலேயும் நேரடியாக அறிமுகமானதாலேயும் கேரக்டர் பூராவும் பெரிய பெரிய சீனியர் ஆர்டிஸ்ட் இல்லாமல் பெரிய அறிமுகமான நடிகர்கள் இல்லாமல் சாதாரண மக்களை கொண்ட வரும் பொழுதுதான் வாழ்க்கை நேரடியாக பார்த்தும் புரிந்தும் அதை பற்றி உணரவும் செய்யக்கூடிய தன்மையில் இந்த படம் வந்திருக்கு அதனால தான் எல்லோரும் பார்த்தவர்கள் அழுகிறார்கள் பாடல்களும் அதே மாதிரி வந்திருக்கு நான் சொல்ல ஒரு எனக்கு பூட்டின்னு அந்த பாட்டு தந்து ஒரு ஆடுது ஆடுறது அந்த மாதிரிலாம் பாடும்பொழுது உண்மையிலேயே பெரிய நல்ல படம் இது வரணும் ஆனால் வர விடுவாங்களான்னு சந்தேகம் ஐயா மோன்னு சொன்னாங்க முதலமைச்சருக்கும் பிரதமருக்கு அனுப்ப அனுப்பின ஆபத்து காரணம் என்ன இல்ல இல்ல அது சரிதான் நான் சொன்னேன் இல்லை அதில் வரணும் நான் ஒரு இதுக்கு சொல்ல அந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்கும் பொழுது ஜோக்கர்னு வந்ததுனால தான் ஜோக்கர்னு நினச்சிருப்பாங்க சில இதில் ஜோக்கர் அவர் அவர் சோமசுந்தரம் வந்து மன்னர் மன்னன் நடிக்கதும் அது முத முத வரைக்கும் அரசியல்வாதி இவ்வளோ கேவலமாக சொல்லலாமான்னு எனக்கு என்ன நினச்சி வந்தது முதல்ல அரசியல்வாதி இப்போ கிருக்கனா காட்டுறாரு ஆனால் உண்மையிலேயே அரசியல்வாதியில் கிருக்கனா தான் சொன்னாங்க காந்தியை பின்னால் தான் நேசித்தாங்க முதல் நேசிக்கல வர காந்தியை எங்கள் ஊரில் திருச்செந்தூரில் ஒரு சுப்பையர்னு உண்டு அவர் எடுத்துலாம் ஆலய பிரவேசம் பார் அங்கே முக்காணி பராமணங்க பொல்லாதவங்க கோயில்களில் விட மாட்டாங்க யாரும் இந்த ஏசில் விட மாட்டாங்க முக்காணி இவரை கிருக்கன் சுப்பையர்னு தான் சொல்லுவாங்க கிருக்கன் எனக்கு ஆலய பிரவேசம் வேணும்னு அந்த காலத்துலேயே சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்கண்ணா அவங்க கிருக்கனாக தானே இருக்கணும் ஊர் ஒத்துக்கிடல கிருக்கன் சுப்பையர்னு தான் சொல்லுவாங்க தொண்டர்னு தான் சொல்லுவாங்க பல பேரை தியாகிகளாக இருந்தவங்களை தொண்டர்னு தான் சொல்லுவாங்க 
அது உள்ள மரியாதை ஏதோ தொண்டு செய்யிட்டு இருக்கா இருக்கு வாழை தெரியல வாழை தெரியாத ஏதோ பைத்தியகாரன் சொல்லிட்டு வாழை தெரியாதான் வாழை தெரியாதவர்கள் இருந்தால்தான் வாழ்க்கைக்காக போராடுவது தான் வாழ தெரியாதவர்கள் போராடி ஆகணும் அந்த இதில் தான் அவர் வந்து விரக்தியாகி முதல்ல கூட முதல் பட்டத்தில் எதுக்கு இவ்வளோ கேவலமாக சொல்லுவான்னு தான் எனக்கு அந்த படத்தை பார்த்தோடனே உணர்ந்தேன் அவரை பற்றி அது வந்து எடுத்ததெல்லாம் காந்தியை கூப்பிட மாட்டேன் அவர் பகத் சிங்கை எழுத்து விட்டுருவேன் சொல்கிறது இருக்கு அது ரெண்டு கேரக்டர் அஹிம்சை அவரும் பகத் சிங் கூட அஹிம்சைங்கிறது அஹிம்சைங்கிறத எதிர்த்தாரது வர ஆனால் ஹிம்சையை வரணும்னு விரும்பலை தனி மனுஷன் ஹிம்சையினாலும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது மக்களை திரட்டணும் தான் கடைசியில் சொன்னார் அதையும் அவர் ஒத்துக்கிட்டு இருக்கார் அவர் ஆனால் தனி மனுஷன் இதில் அது துவங்கும் ஆனால் மக்களை திரட்டுவது தான் அதுதான் கடைசியில் ராம்சாமி ஐயா அவர்கள் சொல்லும் பொழுது தோழா போற வீதிக்கு வான்னு சொன்னது காரணம் நீ இப்படி ரசிச்சுட்டு இருந்தால் மாற்றம் போதாது இது வேதனைப்பட்டால் மாற்றம் போதாது ஏதோ ஊரில் இதெல்லாம் நாம் செய்ய முடியுமா மக்கள்கிட்ட இருக்கிறது அதுதான் இதெல்லாம் பெரிய விஷயம் இல்லை நாம் தலையிட்டெல்லாம் முடிக்கக்கூடிய கதையா பல இது புரியவே இல்லை சிலருக்கு இப்போ நாங்கள் மணலுக்காக போராடுதோம் மண்ணுக்காக இந்த ஆள் எது கையாக இருக்கு தினம் பார்ப்பிட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் மணற்கேணின்னு சொன்னேன் மணற்கேணி அந்த மணற்கேணி தான் தண்ணியை தேக்கி வைக்கக்கூடியது ஒவ்வொன்றும் அப்படி தான் வருது அப்போ அதே மாதிரி கக்கஸ்க்காக போராடணுமான்னு ஆனால் வாழ்க்கைக்கு சம்மந்தப்பட்ட எல்லா துறையிலையும் தேவைப்படுது அதனால் இந்த பணம் துவக்கத்திலிருந்து அத்தனை யதார்த்தமாக வாழ்க்கையை யதார்த்தமாக சொல்லுவதோடு மட்டும் இல்லாமல் யதார்த்தத்தை சிந்திக்கக்கூடிய உணர்வை அதுலேயும் மற்ற முந்தின காலத்தில் சொன்னால் சொல்ல மாட்டாங்க இப்போ எல்லோரும் வாழ்க்கைக்காக தேவை என்ற உணர்வும் படிப்பும் வந்திருக்கக்கூடிய காலத்தில் நம்முடைய தேவைக்காக போராட வேண்டும் தேவைக்காக மக்களை திரட்ட வேண்டும் தேவைக்காக ஒரு எழுச்சியை செய்ய வேண்டும் என்ற உணர்வை ஏற்படுத்தக்கூடியது நிச்சயமாக இந்த படம் ஜோக்கர் என்பது எதிர்காலத்தில் சிந்திக்கக்கூடியதற்காக தூண்டக்கூடிய ஒரு நல்ல கலைப்படைப்பு அதனுடைய திறமையான நடிகர்கள் யதார்த்தமான நடிகர்கள் அந்த படத்தை உருவாக்கி மக்கள் மத்தியில் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு படமாக திருப்பமாக இருக்கிறது இது தொடர்ந்து மக்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஆதரவும் ஊடகத்தில் ஊடகத்தில் உள்ளவர்களும் இது போன்ற கருத்துக்கு ஊக்கம் கொடுத்து நீங்கள் கொண்டு வருவது நம்முடைய நாட்டில் ஒரு மாற்றம் அந்த முறையில் நீங்கள் எடுத்திருக்கக்கூடிய முயற்சிக்கு என்ற நெஞ்சார்ந்த பாராட்டுகள் இங்கே அத்தனை பேரும் அந்த துறையில் உள்ளவர்கள் ஐயா சவகுமார் அவர்கள் தொடர்ந்து இது போன்ற பல விஷயங்களை சொல்லி வரக்கூடியவர்கள் அவர்களும் ராஜ நம் ராஜமுருகனும் நம்முடைய லிங்குசாமி மற்ற அத்தனை படைப்பாளிகளும் நெஞ்சார்ந்த பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்